Learning management systems are supposed to help schools organize their online classes, make teaching easier, and boost student engagement. However, most systems available now are clunky, hard to use, and end up making school tasks even more complicated. You can forget about all of these problems by using NEO by Cypher Learning. NEO provides a refreshingly new way to teach and learn. NEO is an e-learning hub for managing all classroom activities, whether it's teaching, learning, assessing, or collaborating. Students are more engaged and productive when using NEO, while teachers can focus on connecting with their students anytime, anywhere. NEO makes it easy to create captivating classes and keep students motivated with powerful features like gamification, automated rules, and learning paths. You can use a wide range of assignments to assess students and see clear insights on who's falling behind and who's doing great in class. Then deliver feedback based on their progress. Students can easily communicate with teachers and peers through collaboration tools like chats, forums, or groups. And the best part is that NEO can become entirely your LMS. You can personalize the portal, pick a color theme, and integrate your favorite tools. Sign up for the free trial today and join the millions of happy NEO users. Learning management systems are supposed to help schools organize their online classes, make teaching easier, and boost student engagement. However, most systems available now are clunky, hard to use, and end up making school tasks even more complicated. You can forget about all of these problems by using NEO by Cypher Learning. NEO provides a refreshingly new way to teach and learn. NEO is an e-learning hub for managing all classroom activities, whether it's teaching, learning, assessing, or collaborating. Students are more engaged and productive when using NEO, while teachers can focus on connecting with their students anytime, anywhere. NEO makes it easy to create captivating classes and keep students motivated with powerful features like gamification, automated rules, and learning paths. You can use a wide range of assignments to assess students and see clear insights on who's falling behind and who's doing great in class. Then deliver feedback based on their progress. Students can easily communicate with teachers and peers through collaboration tools like chats, forums, or groups. And the best part is that NEO can become entirely your LMS. You can personalize the portal, pick a color theme, and integrate your favorite tools. Sign up for the free trial today and join the millions of happy NEO users. Ayan, so good afternoon po sa inyong lahat. Good, good afternoon, afternoon po, po. Sam. Welcome back Congrats. again to our five-day uh, tra uh, webinar training series. And sisimula na rin po natin agad sa Ayan, so before that, session. News session. For that, ano po yung mga ginawa natin kanina, Ma'am Sam? Okay, so before we start, let's have a review first po. No? So kanina, morning session, sinimulan po yan ni Ma'am uh, Crizel Angie Papa. Tinuloy niya po ang kanyang discussion about uh, Kotobi author na kung saan, do not forget, this is an e-book maker. Tama, sir? Yes po, Ma'am. And followed by ang ating pong magaling na TLA teacher, ICT teacher, with Ma'am Caroline Rose Kamet, we're in, tinuruan niya tayo kung paano gumawa ng codeless mobile application. And after that? And after that, uh, sinundan naman po yan ni Sir Paulo P. Herrera. Siyempre, itong, siguro ito yung pinaka-favorite ng karamihan kaninang umaga po, no? About live streaming and video recording na kung saan uh, mas madali po siya and take note, ito po ay for free. Yes. So, pwede na mag-video, magturo si teacher na naka-record. At yung tanong kanina, sir, pwede po ba sabay-sabay yan ng limang section? The answer is yes, because yes. it is already live and recorded. So, before we proceed, I would like to say thank you po muna kay Sir June Benz Adelan, our Division ITO Officer, uh, for um, inviting Ma'am Jen. Ayan, kasi without sir, ay hindi po natin... Papapayag, hindi naman siguro, kumbaga, backer, kumbaga, 
nagpapasalamat tayo dahil alaka si Sir June kay Ma'am Jen. Ayan, mukhang ready-ready na. Good afternoon, Ma'am. Ayan. Good afternoon so, hindi na natin papatagalin, Ma'am Sam. Okay, Would so, you like to introduce natin... our speaker? Ipakita si Ma'am Jen. Let us first give her uh, profile. So, Ma'am Jenny Ipaderna, she is an educator, trainer, speaker, and an instructional designer. So, Ma'am Jen is the director of e-learning integration for Cypher Learning and a passionate educator with more than 20 years of experience in the field. Right, sir? Yes, Ma'am. Yes, so, and Ma'am Jen also studied computer science at De La Salle University Das Marinas in Cavite, Philippines. Before she became an educator, she served the DLSU DASMA community as the department secretary for 11 years. This experience contributed greatly to her career as an educator. So in, in 2010 naman po, Ma'am Jen graduated from the Technological University of the Philippines with a master's degree in management and became an educator in June 2010. In 2011, Ma'am Jen joined the Center for Innovative Learning Programs of BLSC DASMA as the Virtual Learning Environment or VLE coordinator. Part of her role was to train teachers in using the university's learning management system. Later on, she became the director of the Center for Innovative Learning Programs, leading a team of five, managing the university's learning environment and training an estimate of 14,000 students and 700 faculty members. So, talagang bigate ng ating speaker for this afternoon, right, Sir Dennis? Yes, ma'am. Talagang ating speaker ngayon ay first-hand information about NEO LMS. So, okay, so, without further ado, um, would Hi. like also to acknowledge uh, the presence of Sir June Besadelan. Sir June, okay lang ba? Ayan, no need na <laughs> daw po. Ayan po. Thank you very much po ulit, Sir June. So, Ma'am Sam, may dadagdag pa po ba tayo? Okay, so marami pa yan. So, in 2013 po, Ma'am Jen became one of the Microsoft Education Ambassadors in the Philippines po yan. So in 2014, she was selected as one of the Microsoft Innovative Educator Experts worldwide. So kung kanina, Philippines, ngayon naman, worldwide na. And in 2015, Ma'am Jen was chosen as one of the only two educators to represent the Philippines in the Microsoft Gro uh, Global Educator Forum in Seattle, Washington. Wow. Her involvement in the Microsoft community and her passion for education and technology led her to become a teaching with technology trainer, helping teachers from private and public schools around the world to integrate technology in their classrooms, both in a virtual and face-to-face -face delivery mode. She does free training for public schools as part of her advocacy. So, Ma'am Jen also actively su uh, supporting a disaster-proof education across the Philippines and worldwide. So, calamities such as typhoons, earthquakes, and heavy monsoon rains often cause school days and classes to be suspended. So, Ma'am Jen promotes in her talks and seminars a way by which learning can continue despite weather disturbances using various digital tools and edtech ed -tech strategies. So, walang makakapigil, no, sir? So, lastly, yes. currently, Ma'am Jen is the Global direct Director for e-learning integration at Cypher Learning, a global company that specializes in providing learning platforms for organizations around the world. Ma'am Jen is responsible for developing educational technology centers for the company worldwide and designs online courses, resources, webinars so that clients can experience the full functionality of the learning platforms. She also develops strategies on customer support training and delivery, content migration, and helps customers roll out their e-learning implementation plan. So, napakadami, no? Napakabigate ng ating speakers for, and ng ating speaker for this afternoon, sir. Sobrang timely ng kanyang yes. uh, mga credential. ba sir? Yes, ma'am. Talagang yung ating save the best for last nga, tiba? Yung sa last yes. day natin, no? So, without further ado, let's all welcome Ma'am Jeneline E. Padernal. Hey. Hi, Ma'am! Welcome, Ma'am! Hello, Hello Ma'am. Thank you. Parang, ano, parang ang haba. 
Okay lang yun, ma'am. Para kung Take ano, para graduate ba talaga kay sir? Parang sudyante lang itong dalawang. <laughs> Di pa masyado Maybe na istas, ma'am. Lang, <laughs> ang lakas makabata kapag oh, sa, yes, ano, sa school talaga. Ang... Yeah. Ayan, so... Thank you, thank you, thank you, Sir June, for inviting me. Thank you again. Kasi nakakatuwa naman talaga magbigay ng mga ganitong webinar, especially sa ating mga deaf and schools. Yan, yes. yan po yung aking talagang uh, advocacy and passion. <laughs> Ang ating deaf and schools, lalo na po sa deaf and emus, sa dami na natin engagement sa deaf and emus. And I'm very happy na this uh, week, and then I think meron pa tayong isa next week. I, I think meron pang isa. Uh, na deped imo, which is very, very good. So for today, uh, yung ating focus is on using Neo-LMS uh, sa ating daily teaching and learning activities. So tama yung binanggit ni Sir Dennis sa kanin Ms. Sam kanina na dahil sa situation natin ngayon na tayo ay naka-lockdown. Lockdown pa ba tayo? O GCQ na? O MC, MECQ na? Hindi na natin alam kung anong CQ meron tayo. Pero ang importante is we are preparing ourselves na magkaroon tayo ng disaster-proof education. Hindi lang po dahil meron ngayon tayo na experience na challenge ng pandemic, pero at least we are preparing ourselves sa iba pang mga possible calamities that might happen, hopefully hindi, Okay, hopefully hindi, but it might happen in the future, no? Na magkakaroon ulit ng mga ganitong klaseng um, challenges or extraordinary occurrences na mapaghandaan na natin as a school. Hindi lang po DepEd or private school. Kailangan po lahat ng skwalahan, eh. Uh, nakahanda tayo na anything na ano man ang mangyari outside of our, our uh, bahay o sa environment o sa school natin, learning should continue. Dapat po palaging, palaging natutuloy ang pag-aaral ng mga bata at tayo mga teachers, lagi tayo nakapagturo. Walang makakapigil, sabi nga nila, walang makakapigil sa ating love for education. Lagi tayong ready to to give our service to the students. Sabi, ano, ang, ano nga ba ang team de DepEd? Para sa bayan, para sa bata. So dapat lagi tayong ganun. Okay, so now, sa atin pong mga uh, participants for today, I have already created, aware na po ba tayo sa NIO? Ayan, gusto ko po makita dun sa live comments. Sino po dito? Sabi niya, shout out po. Sige po, Sir Paul, Sir Paolo Herrera, shout out now. <laughs> Hello, Ma'am Naomi. Ayan, so NIO tayo ulit. Uh, hindi po ako sigurado kung sino na sa atin ang naka-attend ng mga previous engagements natin ng NIO. But today, uh, ang atin pong topic is again NIO. Kung naka-attend na kayo before, it's okay. Kung hindi pa naman, it's okay din. Yung mga naka-attend na po before, take this as a practice. Kasi ang naka-configure uh, po ngayon sa DepEd ng ng IMUS ay ang National High School, IMUS National High School. So, na, meron kayong sarili ng parang uh, organization within the DepEd Neo LMS. Doon ko po kinreate yung mga accounts ng no, mga naka-sign up, naka-register. And then, that's also what you were going to use for today. So, this is gonna be like... Um, practice for everyone. So, dun sa mga naka-attend na before, para lang tayo nag-review, para tayo nagpa-practice, dun po sa mga bago pa lang, this is your time to learn more about this platform and how you can use this in your classroom. Because I think uh, in, the, in the near future, this will be one of the tools that you will be probably using for us to be able to deliver the courses the lessons, the topics, the activities that we have for our students. Yan. Ayan, sabi ni Ma'am Susan Babak, pa-shoutout daw po sa Filipino Department. Yan, shoutout sa Filipino. Gusto ko talaga tong stream yard. <laughs> Feeling ko nasa TV show. <laughs> Tapos nag-host ako ng, ano, ng uh, educational show, which is really, really good. Alright. So, how do we start? Yun pong mga accounts na binigay ni na list na binigay sa akin, I've created your accounts in Neo LMS. You will log in there, pero yung first exercise po natin, I will walk you through muna kung ano ba yung makikita niyo sa loob ng Neo. Para po ito dun sa mga new in Neo, parang bagay new in Neo. Neo kasi ibig sabihin niya new din, no? So, if you're new in Neo, I'll walk you through the platform, and then mag-hands-on tayo bago ko po ibigay yung inyong mga login. But I think 
yung mga iba na nag-open na po ng email nila recently, pwedeng na-receive nyo na ang inyong login instructions. Kasi nagpadala po ako ng login instructions. And then, you were enrolled into a, uh, a sample class para makita ninyo, ano ba ang nakikita ng mga studyante kapag nagla-login sila sa isang learning management system like Neo LMS. It's always good for us educators then that we try how things are being done by the students. Yung learner experience, dapat na-experience mo natin na ng mga teachers na kung paano yan nakikita ng mga sudyante because it will help us create our classes much more easily and much more appropriate doon sa ating mga students. So, mas okay po na na-experience natin yan muna as a student. So, in your case, you will have to experience that as a student. Ang maganda po, nung nag-check ako kanina, parang nakita ko na meron na po ng mga naglagin at meron nang nangunguna sa leaderboard natin. Okay, so let me first share my screen. Okay. Okay, share tayo ng screen. And I will walk you through ano ba ang magiging takbo ng ating training or session for today. Let's call it a learning session. So for today, I will walk you through the Neo LMS Teacher Dashboard. How to navigate, paano mag-create ng lessons, how you can upload images and files, how you can insert videos, and how you can create a quiz. Ito po yung gustong-gusto ng mga teachers na naka-experience na po ng paggamit ng Neo before. Paano mag-create ng quiz? At once na na-try nila ang creation of, of quiz, gustong-gusto na po nila yung creation ng quiz. Parang ano eh, parang uh, sabi nila sobrang dali na pala gumawa ng quiz ngayon. So napaparami yung paggawa ng quiz. Alright. Now I will first walk you through I'll share my screen again. Ayan. I'll walk you through your DepEd, Emos, Neo LMS na screen or URL. Nakikita na po ba ang aking screen? Ayan. So, yung mga pictures po dyan, pwede nating palitan yan ng mas localized na pictures. But this is um, being prepared for you for the near future use. Okay? So, this is your login page. Ito po ang login page natin sa NEO. Naku, sana hindi umulan. Mga umaambod. Kasi pag umulan, lalakas yung ulan. Baka hindi niyo ako marinig. Alright. So, this is your login page. This is also the visitor portal kung saan pwede tingnan ng uh, mga ibang schools, kung ano yung mga subjects being offered in uh, Deped Imus. Tapos, mga events and announcements na pwede ding ilagay. Yan, meron tayo dyan. And then, over here, okay, meron tayo, para kasing minimimik nito yung website ni Deped Imus. Eh. Merong featured program. Tingnan nga natin kung naka-redirect. Yan. So, pag kinlik ko po si featured program, redirect siya sa inyong DepEd Imus na website. Tingnan natin Superintendent's Corner. Meron din. Featured School. Meron din. O Imus National High School pa talaga. O ang naka-featured school dito. So all of this, yan, naka configure na po yan dito sa ating uh, LMS. So, I will log in first as a teacher para makita po ninyo ano ba ang itsura ng ating teacher dashboard. So, I will click log in. Okay. When I click log in, mapapansin nyo na meron din dyang log in with Office 365. Okay. Kasi, nakakonfigure din po ito na makalog in kayo sa Office 365. Pero for now, uh, doon po muna tayo. Pag nag log in po tayo, iulit ko lang, no? Pag nag-login po tayo, let me just uh, fix this for now. Para yung login natin, hindi mo na Office 65 kasi di pa natin yan. Makonfigure ngayon kasi di po ako sure if lahat ay meron ng Office 65. Kaya atin mo na siyang i-disable. Yan. 
Okay. So, I will log in now. I will log in as a teacher. I will walk through ko muna kayo, then maglalog in po kayo ng sa inyo mamaya. So, the way that it will happen this afternoon is upon logging in, as a teacher, makikita po natin dito sa ating teacher dashboard, when you click teaching, wala pa po yung laman kasi wala pa naman tayong na-create ng mga classes natin or subjects natin. Ang landing page po ay welcome page. So, pwede nga ng landing page kung saan nandiyan yung vision mission ng Deped Imus. And then, may mga tabs po tayo dito. Isa sa mga tabs natin, yung teaching tab. Kung saan, pag kinlik natin yan, dito natin makikita yung mga subjects na kinreate natin kung meron na. Then, meron tayong to-do list dito sa left box, left part of the screen. Kung meron na tayo mga assignments na i-check, makikita natin yan dito. Yung calendar natin, makikita din natin siya kung ano yung may mga... Yan. So, yung calendar natin, nandiyan lahat yung mga calendar of activities no, na nakikita natin. It also serves as a shortcut to classes that you are teaching or to classes that you are enrolled into. Bakit po merong class na enrolled? Kasi ang mga teachers, pwede din yan mag-enroll sa class. Kanyari, meron kayong mga professional development program for teachers. Tapos nakalagay yan sa inyong LMS. So, you can access that and be enrolled in there as a student. So, nakikita natin yan dito sa ating left navigation bar. Sa top right bar, you have your profile page. Yan. Sa profile page naman, ano po yung pwedeng gawin? Para lang tong SOCMED o social media, when you click on your profile uh, name, it goes to your profile page kung saan you can edit, okay, some of the settings and some of the information about yourself. Sa left navigation bar over here, yan, nandito po yung settings. When you click settings, ito po yung mga settings na pwede nyong i-on and i-off. Tulad ng, yan, mga audio notifications, yung mga ayaw natin makita, yan. And then you can also configure your personal so social media account like Facebook, LinkedIn, Twitter, and Instagram by clicking Edit. Okay? And then over here, privacy settings, meron din. Kasi uh, Neo LMS also respects everyone's privacy. So if you don't want people adding you as friends, pero mas maganda kung, kung ma-add kayo as friends, or if you don't want any students to see you online or appear online to students, pwede nyo i-disable. Including po yung chat. Kung ayaw nyo po na may makapag-chat sa inyo, makipag-chat. Pwede nyo pong i-disable yan. Okay? And then, <clears throat> awards. Kung may mga na-receive po kayong points and badges, ayan, no? katulad ko, meron akong gold star coming from the geology group. So, pwede nyo po yung makita dyan. Alright. Next is, our, uh, sa top left naman, ito ang ating main menu bar. Oh, yan, si Ma'am Marian, ina-add niya ako as friend. Ini-invite na ako ni Ma'am Miss Marian as friend. So, ibig sabihin si Miss Marian nakalag-in na. Ibig sabihin, nag-check siya ng email niya at siya ngayon ay nakalag-in. So, if I want to accept, yan, I will click here and I will accept yung friend request. At si Miss Marian din, napansin ko, nag-change na rin siya ng kanyang profile picture. Ibig sabihin, early on, nakapag-explore na siya ng Neo. Ayan, o meron na siya. Okay. So now, we go back to our home page by just clicking home. Para lang Facebook, no? So you can click home also. And then after that, when you log in, please click muna dun sa tab that says enroll. Kasi po dito, we are enrolled as a student. Naka-enroll tayo dito as a student. Ang purpose po niyan, ma-experience natin paano na-experience sa mga estudyante ang NEO LMS. Para pag gagawa na tayo, ng ating course, alam na natin, meron tayong idea, ganito ko pala siya pwedeng gawin, ito pala yung mga pwede kong ilagay, ganito ko siya pwedeng structure, ito yung mga activities that I can do sa, para mag-enjoy ang aking mga estudyante. So, inside this geography class, merong 12 lessons. Inside the lessons, meron pa yung mga sub-topics. So, pwede natin imimik talaga ang ating lesson plan sa niyong elements. Okay, so I will click start Pagka-click ko ng start, makikita ko po dyan na andito na yung mga lessons created by my teacher. 
Okay? So, naka-organize po ang mga lessons natin. So, first lessons, first lessons, first lesson, merong five subtopics. Hindi sections na section A, section B. Ito po, sections within the lesson, meaning topics within a lesson. Ito pa po yung isang maganda. Nakikita nyo po ito, ito sa right part, top right part. Ito po yung live, tinatawag namin liveness feature na makikita din ng mga teachers later on. In real time, in real time, nakikita ko as a learner, ano ba yung mga nangyayari sa loob? Merong isang user na nag-view ng lesson overview, nag-view nag, nag ng lesson about population. So, nakikita ko yan as a student. At nakikita din ng teacher yan. Pero si teacher view, pag kay teacher view na po, makikita ni teacher ang pangalan ng sudyante. So, I will show you kung paano yan kapag teacher. Mag, malalagin muna po ako sa teacher before ko kayo palag in as a student. Para makita niyo yung liveness. Kasi isa yan sa aking mga favorite features ngayon ng Neo LMS na real time, nakikita ko as a teacher, ano mga binubuksan ng mga sudyante ko na nakalag in ngayon sa aking class. So, let's see. Ayan. So, this is now the teacher view. Nakikita ko ngayon as a teacher yung mga activity na live na nangyayari. So, si Miss Jenny Rich, si Miss Corpus ay na-award na ng badge. Nag-view si, ayan, ayan, nag si Ma'am Jenrich ng lessons overview. So, nakikita ko yan live. Na-awardan si Ma'am Jen ng 25 points. So, I can see this live happening in the platform. Ma'am Jen, if you are logged in right now, pwede po ba pa-post pa po sa chat kung talagang na-receive mo ang awarded 25, 25 points in participation. Makikita mo din po yan dito sa ating notification area. Ma'am Jen, are you there? Ayan, o, oh, nakikita ko po dito live na activity. Si Sir Lawrence, si Sir Lawrence naman, ayan, sabi ni Ma'am Jen, yes daw. Sir Lawrence, nag-view ng lesson overview. So, nakalagin na pala kayo, yay! <laughs> so, sige po, yung mga, naka, yung mga alam na po ang kanilang login uh, account, you can log in to your account na. How do you log in? Okay. Just log in as a teacher by clicking log in. Ang user ID niyo po ay yung email, yung email po na ibinigay niyo sa registration. Ang password, DepEd, Imus, walang space. Sige po, try po natin mag-log in. Okay. Ako po ay mag-log in ulit as a teacher. So, your login name, yung user ID nyo po, is your email, the email na binigay nyo sa uh, registration, and then password, deped imus. Pagka-login po, para makita din yung course na nakikita ng ibang teachers, once you log in, you will see the welcome page. Dito po sa enrolled, click nyo po enrolled, and then click nyo po yung start. Para po maka-start kayo ng lesson. So, bibigyan ko po kayo ng few minutes to explore this lesson. Okay? Para makita nyo paano din siya can create. So, a lesson. Ayan, nabigyan ako ng award. I was awarded a badge. Captain Planet. Yay! <laughs> Naaliw daw. So, dahil, bakit ako na-awarded ng badge? Kasi, naglagay ako dito ng, nagbasa ako ng lesson ng, uh, on this page. Ayan. So, nakikita ko yan. So, you can navigate. Meron din tayong table of contents dito. So, you can navigate via table of contents or you can click continue. Ayan, o, pwede mag-pop up. Naka-pop up ang ating uh, badge na na-receive. I'll give you a few minutes to explore. And then, meron, lang, meron din po akong i-activate na isang feature ngayon that I also want you to try as a student while you're there. Sige po, try nyo po muna mag-explore. I'll give you a few minutes to explore this course. Just keep exploring. I will enable one feature. I'll share my screen para makita nyo din kung anong feature yan.
So I will enable one of my favorite features that we have, and that's Microsoft Immersive Reader, which is naka install na pala, Microsoft Immersive Reader and Microsoft Teams. Okay. So now what I will do, I will enable in my geography class, kasi ako din yung teacher nyo dito. Okay. I will enable yung ating immersive reader. Yeah. So now, can someone try? Pwede po ba natin i-try? Na i-refresh ang ating page. Refresh the page. Refresh na lang po. Top left. When you refresh the page, makikita nyo meron ng immersive reader button. May immersive reader button na po dyan. Ano po yung immersive reader? Immersive reader is a Microsoft tool that's integrated in our platform that allows screen reading, lalo na po sa mga learner. Okay, so if I click immersive reader now, yan, click natin immersive reader, yung next page po na makikita nyo, yan, ito yung content dun sa Neo na nireconfigure ni immersive reader so, ngayon po, what I can do, pag kinlik ko ang play, babasahin dapat ni Immersive Reader ang aking screen. Yan. And then, pwede ko din, dito sa part ni Immersive Reader, merong grammar options, top right. Top right part of the page. Grammar options. So, para sa mga English teacher, no? Uh, pwede nyo po itong gamitin. And then also, part of this, uh, yung mga students natin na kailangan ng a little bit of a boost in reading, this will help a lot. So, I can highlight ano yung mga nouns, okay, sa parts of speech. Alin dyan yung mga verbs, and the bees, and the flowers, and the trees, and the moon up above. Yeah, so I can highlight yung verb. And then, okay, Kung gusto ko naman nakasilabicate din siya, pwede kong i-on yung syllables. Okay? Or, meron akong picture dictionary. Ano po yung picture dictionary? If I click on one of the words here, for example, earth. So, it shows me a picture of the earth. Tapos, I can listen to the pronunciation. Pwede rin naman ang translation. You can choose a language to translate it. May Filipino dyan. Ina natin ang translation sa Filipino. Earth daw ay lupa. Okay? Or mundo. Yan. Pwede yan. Easy, madali. Find, mahanap. Hmm. Diba? And then... Kung ang mga bata tinuturoan natin magbasa at medyo mabilis ang pagbabasa sa screen reader, pwede natin i-select ang voice setting. Pwede natin pabagalan yan. Tapos, i-play ulit natin. Yan. Isa po yan sa mga features ni Neo LMS na magagamit natin sa class natin. And then, if you want to go back na to your Neo LMS page, you can see from here, ito po yung ating uh, exit arrow. Just click on exit and you're back to your Neo LMS portal. Gusto ko makita ang mga reaction nyo. Tingnan natin. Ano pong hindi gumagalaw? Yung screen ko po. Wala. Ang dami ko na pong napakita. <laughs> Ulit, stop yeah. sharing. Ang gumagalaw yeah. mo yung nasa gilid. Tama po ba? Yung nasa upper right po ang gumagalaw sa amin. Teka, share natin, share natin. Ano nangyari sa ating screen? Ayan, sir. Pakicheck nga po, sir. Ayan, ma'am. Okay na. Anong Geography na po. Geography, ma'am. Ito na, sir. Yung... Uh, Geography. Landforms, landforms ma'am, what is water, um, the hydrologic, say, ayan. ayan, thank you ma'am. Okay na to sir, tama na ba to? Yes po, yung landforms na ma'am, thank you po. Sir, nakikita nyo na po yung immersive reader na button? Yes ma'am, ayun po, yung nasa iba ba po ng oceans, lakes, ayan. and rivers. Ayan, ulitin ko ba sir, yung parang sa iba, 
So ulitin ko, pag kinik po natin si immersive reader, ayan, pag kinik natin si immersive reader, magpapalit siya ng uh, screen. So yung what is water kanina, ginawa niyang readable format ng screen reader. So meron po, try niyo po, itry niyo po sa inyong mga screen, sariling screen, no? You don't need to look at my screen, just follow my voice. <laughs> Follow my voice. Parang ano, no? parang hypnotize ko kayo. Follow my voice lang, tapos mag-work po kayo sa screen nyo para ma-practice nyo. Lalo na po dun sa mga nakalagin na. Ulitin ko po yung mga hindi pa nakalagin. Ang pang-login po ay ang inyong email address that you use to register. Then ang password ay DepEd. Imus, you will be prompted to change your password after. Okay? And then you go and click enroll para mapunta po sa geography class. Now here, I will repeat the process. Okay? Habang nasa page kayo, habang nasa isang page po kayo na binabasa niyo as a student, pwede niyo i-click ang immersive reader. Then the next page that you will see, nabago na yung page, no? Yan. Yun pa rin ang content, pero kinonvert na po yan ni system into a machine readable format. So if I click Play. Sir Dennis, meron bang sound? Ma'am, wala pong sounds, ma'am. <laughs> Yun po. Uh, pero nakikita namin, ma'am, gumagalaw si Immersive Reader based po ata to sa kung ano po binibigkas niya. Pero wala po kami marinig, ma'am. Aso, kasi siya maingay aso na. <laughs> <laughs> Ay, hindi niyo po naririnig yung sound? Apo, yung sounds, ma'am. Pero yung, ano, ma'am, yung context po nakikita po namin. Tsaka yung paggalaw po ng cursor ng bawat words. Yeah. Ah, Thank you okay. po, ma'am. That's good. At least, meron, meron kayo nakikita. Pero pwede po, dun sa mga nakalagin ngayon, you can try this. Kasi maganda po yung immersive reader na binabasa niya, may sound po yan pag binasa, and then, meron din grammar options yan. Ayan. Kapag binasa ni screen yan, Okay? So, pwede nyo pong itry yan. So, you can try that as a, as a student right now. You can also try answering quiz. May quiz po yan eh. Kinakabahan ako sa quiz na to ah. Hindi ko pa na natake eh. Baka mapaya ako ah. So, pag kinlik ko quiz, click nyo lang take quiz. And then, eto na. Ano po sagot dito? Mas malapit ba tayo? Hindi yata. Ah! Bahan ako. I don't know po. Ito, what are aerosols? Uh, baka ito yan. Not sure. Ay, cool. <laughs> Patapagot ako sa teacher ng geography. And then, pagtapos na ako magsagot, pwede kong i-review kasi naka-allow yung review. Pwede kong palitan yung sagot ko. And then, makikita ko din dito, time left. So, may timer siya. I click finish. And then, ito na yung aking scores. I failed. Ba't ako failed? Isa lang tama ko. Ba't ganun? So, unfair. <laughs> yan. So, ganyan po yan. Sige, try nyo po muna as a... Uh... Ayan, sabi ni Ma'am Marminia Espina. Opo, Ma'am, may nagsasalita na may sound na. Yan. Saan po makikita ang quiz? Sa left part po of your, of your table of contents, meron pong mga quizzes dyan. You can try po yung quiz. Okay, sige po. I-try nyo po muna. And then later, itatry na natin to as teachers. Gagawa tayo ng ating mga courses. Gagawa tayo ng ating mga lessons. Okay po? Yes. Very good. Now, ayan, meron daw ma Good afternoon po, Ma'am Maricel. Ayan, sabi ni Ma'am Sarah, okay po ito para sa mga hindi makabasa ng mabilis. Ay, meron nang naka-100 points. <laughs> Sino na po ba nangunguna sa leaderboard? Teka nga, masilip muna. Ayan. Ang nanguna po sa leaderboard ay si Ma'am Marian Ano Nuevo. Ayan. With 385 
points. Six badges ang nakuha niya. Okay. So now what we're going to do next is we will try na. Ready na po kayo to try as a teacher? Tingin po ng thumbs up sa ating chat kung ready na kayo to try this as a teacher. Yan. Sabi ni Ma'am Sara, wow, awarded ako ng 100 points. So itatry na natin to as a teacher. Paano natin siya itatry as a teacher? Sige po, tingin po muna kayo sa aking screen. I will guide you kung paano natin siya itatry as a teacher. What we will do next is we go back to ito pong main menu bar, top, top left part of the screen. Ayan, yung ating main menu bar. Click nyo po yung home. Click home. Okay. Main menu bar, click home. Doon tayo sa home page. Then go to teaching tabs. Ayan. Go po tayo sa teaching tabs. Teaching tabs. And then, makikita nyo po dito, meron tayong two ways to add our first class. Ang gagawin po natin ngayon, we will add our first subject. First subject po ang ating i-add. Okay? Two ways to add that. When you are in your teaching tab, teaching dashboard, sa top right portion of the page, there's a button that says add. Ayan, may add button po dyan. And then, sa left navigation, meron din classes. When you hover your mouse over classes, left navigation bar, meron ding add. Yung nakikita nyo pong geography dyan ngayon, yan po yung subject kung saan enrolled kayo. Mamaya, pag nag-add tayo ng subject natin, pagkakaroon ng dalawang tabs dito sa classes na nakalagay teaching and enrolled. Okay? So now, let's try to click add. Kahit aling add po, either add dito sa top right or add in the left navigation bar classes. Okay? So let's click add. Pagka-click nyo po ng add, Meron po kayong makikita dyan na magpa-pop up na new window or new tab. Nakalagay po dyan, class. Ang mga options nyo po, add class, class template, or existing. Okay? Ang pipiliin po natin ay class. So, we will add class. Okay? Click class. When you click class, meron po ulit pop-up window or pop-up box. Sa pop-up box, that really away sa pop-up box. Yung lalagay po natin dito ay, ay title or name ng subject na itinuturo natin. So for example, English or grade 10. Huwag niyo po muna lalagyan ng section. Mamaya po tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng multiple sections in one class without having to repeat the process of uploading your content. So, ilagay lang po muna natin dyan, English for grade 10. Okay? So, gawa muna tayo ng blueprint ng inyong class. Then, style is blended. Then, ilagay po ang start date. Kailan magsisimula ang pasukan? Ang pasukan po ay magsastart ng August 24 yata. Hindi po ako sigurado. Sino po ba nakakailan, nakakaalam kung kailan ang simula ng pasukan? Okay, so pwede po, August 24, ayan, sabi po nung isang ating participant, August 24. Okay, so sa start date po ilalagay August 24, and then sa end date, August, September, October, November, December, January. So ang end, malamang June. So mag -e end po siguro siya ng June 2021. Maka June 24 din. O June 21, yan. Te alam. Lagay na lang po natin dyan. And then select a subject category. Yan. Select a subject category. And then anong grade level? So grade 10 hanggang grade 10. Okay. Then save po natin. Oh, meron pa po palang options dito. Yan. May mga options pa kayo na pwedeng ilagay. Although ito, optional naman siya. Ang options ay optional. <laughs> and then after natin mailagay ang ating mga basic 
information about the subject, i-click natin. Save. Yan. Click save. Tingnan natin kung nakagawa. Pag meron pong, ay April 30 daw pala ang, ang end. Kapag hindi nyo po makita ang uh, category ng subject, kahit po yung other na lang muna yung ilagay. Yan. Kahit po other na lang po muna. Sige po. Paminsan-minsan po, sisilipin ko ang ating chat. Para makita po ko po kung meron tayong mga questions. Yan. Okay. Now, the next thing po na gagawin natin, next part is, pwede na po tayo mag-add ng ating mga content. Paano po natin gagawin yan? Dapat pong screen ay nakalagay dyan, lessons, your class is ready for content. Okay? So, paano tayo mag-add ngayon ng ating content? Top right portion of the screen, may nakalagay po na add. Yan. Top right portion of the screen, katabi ng analytics, nakalagay po add. So, click natin add. So, may pop-up box ulit. Okay. Then, click new. Let's add a new lesson. And then, imagine your lesson plan. Ano ang first lesson in your lesson plan? Di ba po ang hierarchy ng ating content? Meron tayong lesson. Inside the lesson, meron tayong mga sub-lessons or sub-topic. So, yung ilalagay nyo po dito, main lesson muna. So, imagine your lesson plan. Ano po ba ang nandun sa lesson plan? Okay. Pwede introduction muna. And then, pwede nyo lagyan ng short description. Okay. Pwede kayo maglagay ng short description about that lesson. Pwede po nyo ilagay dito, pwede learning of the description about that lesson. Ano yung matututunan ng mga sudyante? What is this lesson all about? Yung iba po nilalagay dito, objectives. Yan. Sige po. Bibigyan ko kaya ng time to create that. Yung calendar, yung date, optional po yan. Kung gusto nyo po na merong specific date kung kailan mabubuksan ng mga bata yung lessons na yan, then you can put a specific date here. Ayan, nagsisimula ng pumatakang ulan. <laughs> Sana hindi siya lumakas kasi hindi nyo ako maririnig pag lumakas ang ulan. Okay, so after putting the title of your lesson here, click save. Okay. So pagka-click po ng save, there's going to be a new page kung saan nakikita nyo dyan yung sa gitna, yung title ng lesson na nilagay nyo. Then nakalagay lesson overview. Under lesson overview, you have different tabs. We have sections, completion, shown, unlock, tags, and notes. Yan, yan po yung mga nakikita natin. And then under sections, merong content. And then merong assignments. So, ang pipiliin po muna natin ay content page. Gagawa po tayo ng page for a content. So, click page. Click po natin page. And then, hingi ulit siya ng title. Ano po yung title niyan? Ito naman yung subtopic doon sa inyong main lesson. Ano ang subtopic sa inyong main lesson? So, for example, ako nilagay ko English for grade 10. Lagay ko dito, uh, grammar. Yan. And then, I will click save. Click nyo po, save. Once you click save, meron ulit kayong next page na makikita. So, the next page, ito na po yung page kung saan pwede tayo mag-upload na ating mga content, like videos, images, uh, mag-type, mag-insert din ng videos coming from YouTube or any uh, other site. So, paano natin yan gagawin? In this page, you will see two edit buttons. One, yung isa po nasa lower left. The other one is at the top right. So, any of this button, when you click... When you click any of this button, this will allow you now to have access to the text editor. Parang mini Microsoft Word po siya. So the text editor, okay, the text editor parang mini Microsoft Word. Meron din ditong formatting ng mga font, alignment ng, ng text, yan. Highlight, 
italicize natin, underline. So, parang minimal. Meron din pong paragraph header if we want a paragraph header. So, you can try to type text in here. And then also, ano pa po yung meron? Doon sa second line of our icons, merong insert link. When you want to insert a link to a video coming from a different website like YouTube, for example, you can, ins you can click insert link. Open a YouTube video that's related to your class and then copy and paste the URL here. You can also upload an image. Okay. When you click upload image button, nakikita po ang upload image button. When you click upload image, you can upload an image coming from your device. Then you can also upload file. You can also upload file. Yan. Yung upload file po could be PowerPoint. PDF, any types of file po na gusto nyo i-upload. Okay? Sige po. I will give you few minutes to try it. I-try nyo po. Ano pong itatry natin? Try to type text here. Or kung meron kayong mga nagawa na nasa Microsoft Word, you can copy and paste that. Type content here. I-try nyo po ang formatting. Okay? So, kunyari ako, I will try. Yan. Yan. And then, pwede mag-try po kayo mag-upload ng image. Let's look for an image that you can upload in your yan, device. Just click upload, upload image and click drop file here. After nyo po mag-upload, yung dimension, pwede nyo na kaagad palitan dito kasi pag 1,000 plus ang dimension, malaki ang picture na yan. So, you can change the dimension. Okay. Then, save it. Ayan. Pwede nyo rin naman pong i-drag and drop yung picture para lumaki or mas lumiit siya. And then, isa pa po is when you open a YouTube video, for example, uh, parts of speech. Hanap tayo ng videos ng parts of speech. Okay. Nangyari YouTube video. You can copy, either copy the URL from a YouTube video or click share and copy the sharing link. Then go back to Neo LMS. In this edit, yung sa HTML editor nyo po o sa text editor, click nyo lang insert link and then paste the URL. Pwede nyo palitan ang text to display, kunyari parts of Speech. Oops. Mali spelling. Papagalitan ako ng teacher sa spelling. And then click OK. Yan. Sige po. I-try nyo po muna yan. Tapos sabay-sabay natin isi-save. Try po muna nyo. Stop sharing po muna ako para makita ko po ang inyong ginagawa. Okay. Yan. Sige po. I will try and check sino po yung mga nakagawa. Tapos i-showcase natin. Ayan. Marami-rami din naman po yung naka-online ngayon. Okay. Sino kaya ang aking pipiliin? Meron na po mga nakagawa ng classes nila eh. Hmm. Pero po bang gusto mag-volunteer sa mga nakagawa na? After nyo po ma-create, makapaglagay, pwede nyo pong i-click yung save para makita nyo yung itsura po nung ginagawa nyo. Yan, katulad po nitong sa akin, andun na yung picture tapos nandito ang video. You can try that po. I will stop sharing muna so I can look at who have already created theirs. I'll give you a few minutes to, to do this. Sige po, gawa lang po kayo dyan. While I check your work. Talagang may checking of work. Teacher na teacher ba talaga ang dating? Ni Ma'am Jen. <laughs> I-check daw natin.
sino mga nakagawa. Kasi nakikita ko may mga nakagawa eh. May mga nakagawa na ng class nila. Yan. Sino kaya? Meron bang nag-volunteer? Check po natin. Kahit hindi kayo nag-volunteer, ipo-volunteer ko na lang kayo. Sabi siguro, ay yung nasa letter A yung pipiliin ni Ma'am Jen kasi letter A yan. Eh may nakita ko dito, dalawang class na yung nagawa niya. Babae po siya. Teacher, teacher na babae. Letter M po nagsisimula ang kanyang pangalan. At ang apelido niya ay sa letter A. Eh dalawa. <laughs> dalawa yung may MA dito. Tapos dalawa yung nagawa niyang course. Ayan, titingnan ko ang subject. Ang isang subject po ay ESP grade 10. Nakagawa na siya ng introduction niya. Yes. Pero wala pang laman. Sige, hindi mo na natin titingnan yan. Tingnan natin may laman. Sino kaya? Sino kaya ang maswerteng matatapatan na aking mouse? Teacher kaya na nagtuturo ng music? Na nakalagay ay music, music of Cambodia. Ay, ang ganda. <laughs> Mamalagyan nyo ng YouTube video to. Para ano. Sige, share natin. I will share. Kung sino ang, ma ang maswerteng teacher na natapatan ng aking mouse. Yan, sino po to? Sinong teacher po dito? <laughs> Ang nandito ngayon. Nagtuturo ng music. So meron na po siya dito nakalagay na a little bit of um, an introduction about uh, the topic. And then, merong picture ng Cambodia. Parang malungkot yung isang nasa picture. Parang malungkot yung mga nasa dalawang una sa picture naman. Yan. Sige, tingnan pa po natin. Sino pa? Sino pa yung nandito? Okay. Yung, yung music teacher po, si Ma'am Reina Judy Aguirre. Okay, I will look for another one. Ito, si Ma'am Almazar. English 7. Ako, dapat pala mag-ingat ako sa mga example ko sa English. Ay, ang cute nung ginawa ni Ma'am. So, meron siyang, ito na po yung isa niyang lesson, tenses of verbs. Tapos, merong, this module was designed and written with you in mind. Apo, galing naman Ma'am. It is here to help you master the use of correct verb tenses. Yan, tingnan natin ang laman. Past and perfect tense. Naku, hindi ko to alam. Ah, ma'am, lagyan natin ang laman. <laughs> yeah, siguro maglalagay pa lang si ma'am ng laman ito. Okay? Pero I like it na meron po tayong nilagay na um, introduction or text description sa inyong subject. Ito kaya, si ma'am Christina Angulo. Naku, math. Para kayo nabahan ako, nakita ko math. Okay? Quadratic equation, mama, ano ba ito? Parang ayaw kong pakita yung ano. Ba't kasi ito? Ayaw, wala pa ding laman. Sige, ma'am, lagyan po natin laman ang inyong mga lessons. Okay. Maganda po may laman na ating mga lessons. I'll give you a few minutes to work on it. Okay. Habang nagbabasa ako ng mga comments. Wala na tayong nagpapa-shout out, parang busy na po ang mga tao. Sabi ni Ma'am Rose, hot but great afternoon to all. Ma'am dito naman sa pwesto ko medyo umaambon, umuulan. Pero umaaraw. Habang umuulan, umaaraw. Ano po yung kasabihan ng mga matatanda kapag nagsasabay ang ulan at ang araw? Ano daw nangyayari? Oras na para maligo. <laughs> Kapag nagsasabay daw po yung ulan at saka yung araw, ano daw ang meron? Sabi ng mga matatanda, may kinakasal na? Nagbibigay ng clue? <laughs> si Bagong Normal? Sir Dennis, ikaw ba to? Si Sir Jude? Pag umaaraw at umuulan, may kinakasal na? Ano ang kinakasal? Siguro babata pa ng mga teachers, parang hindi nila alam yung kasabihan na yun. Sabi kasi ng lola ko pag umaaraw tak tsaka umuulan ng sabay. Ay, tikba lang ba? Ang nasa isip ko may kinakasal na bakulaw. <laughs> Ako pala yung mali. Tikba lang po ba o bakulaw? 
akala ko bakula mo. <laughs> Tikba lang pala. Ako pa lang mali. Okay, sige po. Tingnan ulit natin kung may mga nakagawa. <laughs> Tikba lang pala. Akala ko bakulaw. Alam mo may kinakasal na bakulaw. Sige. Share screen ulit ako para makita natin kung sino yung mga nakapag-add ng kanilang mga content. Okay? Let us try and check. Okay lang po na pinapakita ko kasi this will also help our Uh, co-teachers and co-participants today, magkakaroon po sila ng idea kung paano nila gagawin ang kanilang mga klases. Yan. Si ma'am, ang, ang kanyang ano, topic, ESP. Nako. Delikado si Mr. Dito pag na-ESP ni Mrs. kung saan talaga nang galing tapos nagsisinungaling siya saan siya nagpunta. Yan, kay Ma'am Sheila. O oh, si Ma'am Sheila nakakatawa, dalawa na yung kaniyang ano, dalawa na ang kaniyang lessons. Parts of respiratory. Yan. Kaya lang wala pang laman. <laughs> Yan na natin. Mamaya ako magkakaroon to ng mga videos and all. Okay? Sige po, yung po mga naka-online ngayon, let's try to create po ating mga photos and videos. Mag-upload tayo by clicking edit. Okay? And then from the edit part, makikita natin ang ating HTML editor. You can add, um, insert a link of a video, add an image or upload an image, and upload file. Yeah. Sige po. Try it. Don't be shy. Ayan, si... Kay Sir Nick Reyes, sabi niya, done. Tingnan nga natin, Sir Nick. Sabi ni Sir Nick, done. Hanapin natin si Sir Nick. Alam mo, Sir, madali kita mahanap dito. Ayan, si Sir Nick. Mat din. Ilan po ba mat teachers dito? Okay. This, ayan, tingnan natin. Integers. Nakalimutan ko na ata itong mga integers. Ayan, meron nilagay si Sir Nick na video, Introduction to Integers. Ayan. Nice. Okay. Okay po yan. Kasi po, bakit po kailangan? Ayan, si Ma'am Sara daw. Done na rin. Ma'am Sara, sige, tingnan natin. Ma'am Sara. Okay, si Ma'am Sara, English 7. Aba, may pa-picture si Ma'am. O, oh, meron na siyang profile picture. Okay. Philippine Literature. Yay! Nice! Ang ganda. And, yan. Maraming text na nakalagay si Ma'am dito sa kaniyang ginawa. And, merong video. Bruno Mars, sige nga. Yan, talaga napatugtog ko na to. So, merong video si ma'am. Dito, ma'am Sarah, you can also add some uh, images if you want to add images. Ano po yung uh, isa sa mga important part of content creation po is that we can combine, and that's what's good about having a learning management system like Neo LMS is that it allows you, it allows us as teachers to be creative and to create contents that are media rich that will also help our uh, learners increase their, uh, boost their um, engagement at mas makapture natin ang kanilang attention. Kasi importante po na yung uh, content natin, combination yan ng text, photos, and videos. Kasi ang mga students natin, they have different learning styles. Meron mga visuals, meron gusto lagi may nakikitang uh, gumagalaw, like yung may mga videos, meron naman na uh, uh, auditory, gusto nila naririnig, kagaya ng ginawa ni Uh, Ma'am Sarah dito, no, meron siyang video. Yung video niya, merong lyrics, merong sound, at may colorful na images, which captures a learner's different learning 
styles. So, this is good. So, ganyan po natin pwedeng gawin yung ating mga lessons. Yan. Hindi po ba nakakabother ang ulan? May umuulan po dito. Baka, pag hindi nyo po, Sir Dennis, kung nandyan ka pa, kapag medyo humina yung, yung aking sound dahil po sa ulan, please let me know po. Yes ma'am, malinaw pa naman po tayo. Loud and clear pa po. Thank you ma'am. Nilalabanan ng araw ang ulan dahil kinakasal daw ang tikpala. Nagpala mo. <laughs> Thank you ma'am. Tikpala, makakala ko, bakulaw. Bakulaw. Sabi Depende. ni Mamayla at saka ni Ma'am Mona Liza, dahil na din daw sila. Sige, tingnan natin. Sige ma'am. Ayan, ang dami nang nakakagawa, Sir Dennis. Yan, dapat ikaw Ay. din eh. Ay, active na active ang ating participants ma. Yes. Thank you po. Naman. Yes. Thank you ma'am. Participants po natin, ito po ah. Hindi pa tapos yung session natin pero ina-announce ko na yung mga participants po today na makakagawa ng mga activity, ma-awardan po kayo ng certificate. Wow, may ex. Galing po yan sa ame, galing po yan sa cyber learning. Kung pwede nyo i-consider as an international certificate, better. Yan. Okay, so tingnan natin. Mag-showcase pa tayo ng ibang work. Sino na nga ba yung nagsabi dito? Ayan, si Ma'am Mona Lisa, Ma'am Myla. Ayan, tignan natin. Kasi po, maganda na nakikita din natin dahil makakapulo tayo ng mga styles ating mga teachers. Ayan, kay Ma'am Mona. Ay, ang cute naman ang profile picture ni Ma'am. Pwede po ba later, pag may enough time po kayo, palitan niyo yung profile picture niyo din. Tignan natin. Okay, up, dalawa na ang kanya. Oh, basic concept of force, tsaka balance and unbalanced forces. Ayan, meron si ma'am na video. And then, sa kabila, ah, lalagyan pa lang. At least meron na si ma'am video dito. Oh, diba imagine niyo kung ganito yung makikita ng mga students. Sino pa? Alam ko si Ma'am Myla. Myla? Ma'am Myla, may kapatid po ba kayo pangalan Milo? Peace! <laughs> Ma'am Jen, last mo na yan. Okay. Si Ma'am Myla, tingnan natin. Mape, naku, music, arts, and PE. Ano kayo nilagay ni dito, dito naman? Ma'am, mga Zumba ba to? Oh, meron din siyang video, which is good. Okay, health components. Ayan, lalagyan pa lang ni Ma'am. So, mapapansin nyo, nakakagawa na rin kayo ng dalawang lessons, oh. Hindi ko pa nga tinuturo pa paano, pero nag-gets nyo na agad kung paano siya ginagamit, which is very good. That's a proof na madali gamitin yung ating platform. Yan. So, ang next po natin, dahil nakagawa na kayo ng mga lessons nyo, gusto nyo pong gumawa ng quiz? Gawa tayong quiz. Gawa tayo ng quiz natin. Okay? Paano po gumawa ng quiz? Sa loob ng inyong lessons, kung saan nandun yung mga content nyo, meron pong button dyan na kalagay add. Okay? Yeah. Pero ganito po ang gawin natin sa paggawa ng quiz para uh, ma-practice natin. Sa left navigation bar, left navigation bar po, left, yan. Gawa tayong isang quiz. Sa left navigation bar natin, pag minimize nyo po ang inyong table of contents, yan, may arrow yan para ma-minimize, you can minimize your table of contents. When you minimize it, yan, mag-maximize naman yung table of contents nyo sa gilid. Okay? Then, click assignments. Click nyo po yung assignments. Okay? Pagka-click po ng assignments, okay, ulitin ko po, left navigation bar, click assignments. Nahanap po ba ang assignments? Tingnan natin. Okay. Click assignments. Then, choose quiz. Pagka-click nyo po ng assignment, makikita nyo po dyan, meron tayong nakalagay na there are no assignments. Click on the kind of assignment you want to add. Yan. So, click natin quiz. Gawa tayo ng quiz. When you click quiz, meron ulit pop-up uh, Box o pop-up window, hingi ng title siya. Hindi po title ng kanta ilalagay natin dito na pang video. Okay, title po ng quiz. So, kayo na po yung bahala maglagay kung anong type of quiz o title ng quiz. Ako po ay eh, napaka-creative, kaya quiz 1 ang nilalagay ko. 
And then in our quiz area, mapapansin niyo po meron nakalagay diyan maximum attempts. Ano po ang ibig sabihin ng maximum attempts? Maximum attempts, ilan pong try ang ibibigay niyo, ilang chances ang ibibigay niyo sa inyong mga estudyante for them to be able to get a higher score or to take the quiz. Wala pong magsasabi na kapag X na, they don't deserve a second chance. Kahit nga po, X na, everyone deserve a second chance. Yan. Okay. Pasensya na po kayo. Masaya lang talaga ako pag depend ang aking tinitrain. Okay. So ngayon, uh, dun po sa maximum attempts, it depends na po sa inyo, discretion of the teacher kung ilang attempts ang ibibigay. Ako po, as a teacher, minsan tatlong attempt ang binibigay ko. So, I want to give three chances to my students to get a better score in the quiz. Okay? Category, choose quiz. Grading is normal. By the way, pwede nyo din po i-allow late. Kung gusto nyo po i-allow late, makikita nyo naman ilang days late sila. Okay? Depende na po yan kung gano'n tayong ka-generous sa ating mga students. And then, meron ding start date. Yung start, kung kailan, Ma-access ni learner ang quiz. So, kunyari, June 26. Anong oras? Sa baba ng calendar, merong slider for time. Uh, good afternoon, ma'am. Yes, ma sir. Ma'am, tama po ba ang nakadisplay po sa amin ay health-related fitness po? Ayun po yung nakikita pa namin, no? Ay, nako, teka lang. Mali yata ang yeah. aking Thank sinisip. Thank you po, ma'am. Thank you, sir. For... Ayan, ano na po nakikita nyo ngayon, sir? Same pa rin po, ma'am, yung health-related uh, fitness po. MAPI 8. Ay, ba't ganun? And health component. Po. Thank you po. Buti na lang sinabi mo, sir. Bakit nagiging ganun siya? Ayan. Sabi ni Ma'am Sarah, hugot daw. <laughs> <laughs> Nakaka-relate ka, ma'am. Ayaw. Kailangan po yung ating training. Masaya din ako. Marami pa ang hugot lines, ma'am. Abangan mo. Ayan. Ano na po, sir? Nakita? Ayan. Ako na, ma'am. Uh, add quiz assignment. Ayan, Ayan sige, English. ulitin ko na lang. Ulitin ko Thank po yung po. process. Ayan, so click natin uh, assignment sa left navigation bar and then click quiz and then add the title to your quiz. At again, dun sa maximum attempts, how many chances are you giving sa inyong jowa na paulit, ulit, paulit, ulit na lang na pasaway? Ilang chances po bibigay natin sa students to get Uh, to take uh, a chance to get to take the quiz and get a better score. Okay? Then category will be quiz. Start date, kailan po magsa-start ang inyong quiz? And then sa baba may slider ulit anong oras? Yan. And then kailan ang due date? Hanggang kailan po nila pwede ma-access ang quiz at mag-take ng quiz? Oh, depende na po kung ilang araw. Minsan po ako tatlong araw naka-display ang aking quiz. So, I'm giving my students three days to take the quiz. Pero after po nun, wala na talaga. Imposible na naman sa loob ng tatlong araw, di sila nakagawa ng paraan para makapag-quiz. Pero pwedeng mas marami. If we're feeling really generous, kasi lalo na ngayon, no, uh, medyo challenge ang internet connection or minsan yung device access ng mga students, pwede nating habaan ang ating due date. It will be good also for our Students na pag nag-take sila ng quiz one time, makapagbasa muna sila ulit kasi mag a sila makakuha ng um, higher grade next time that they take the quiz. So it's okay din naman kasi it gives them time to review. Alright? And then sa instructions, hindi po dito ilalagay ang questions. Sa instructions po, if we have special instructions lang, like for example, this is a timed quiz. Ayan. Please answer with all honesty. O, oh, nakakaps lock pa yan, yung honesty ko, naka-highlight pa, at pwede ko pa siyang lagyan ng ibang kulay. Okay. Text color. Gusto ko red. Gusto ko lakihan yung font size niya para ma-emphasize talaga ang honesty. O, oh, 18 ang font size. Hmm. Pwede ganyan. Pero wag niyo po muna i-save, hindi pa po tapos. But wait, there's more. Ano po yung sunod? Hindi <laughs> ko po alam kung ano ang aruy daw sa mga walang jowa. Hindi naman po sinasadya. Ayan si Ma'am si Ma Aguirre sabi niya, unlimited chances po. Okay din naman po yan. Nagbibigay din po ng unlimited ano, take sa quiz. Okay. Next is 
sa options part, tabi po ng overview, uh, a little bit to the top tabs, yan, options. Nandito na po yung options for timer. So, pag kinlik po natin ng timed, yung checkbox ng time, may lalabas sa box para ilagay po dyan kung ilang minutes, ilang oras ang ating quiz. So, this one is in minutes, yung nasa first box. Hindi po yan hour. Pag one po nakalagay dyan, one, one minute lang yan. So, kung, kung one hour po ang quiz ay 60 ang ating ilalagay. Pag two hours ang quiz, 120. Pag three hours ang quiz, ang sasagot na po ay ang mating math teachers kasi hindi ko na po alam kung ilan yon. So, 30 na lang para 30 minutes ang quiz. Okay po ba yun? Tingnan ko nga kung meron mga math teacher na sumagot kung ilang oras, ang ilang minutes, ang three hours. Meron po bang tutulong sa akin? Yeah. So, ako po, pwede nyo ilagay 30 minutes. Depende po kung ilang minutes yung inyong quiz. Okay, and then... Instant feedback kung gusto niyo na after magsagot ng bata ng kada isang question, may lalabas na correct or incorrect. So, depende na po sa atin yan. But for the purpose of training and demonstration, click natin instant feedback para makita natin kung ano ang itsura niya. And then, sa grading, ano ba ang gusto nating ma-record sa ating class record? Use latest score or use best score? Latest score po is the last score na last take nila. So, kung pang third take nila, kung ano po yung last sa attempt, yun ang marirecord. So, kung mababa, kung mataas yung first take, pero mababa yung last take, yung last take yung marirecord. Kung best score naman, okay, kung ano yung pinakamataas among the three takes, yun po yung marirecord doon sa ating uh, online class record. Okay? Then, library, personal or school. Pag personal po, this means that the quiz is only avail visible to you and your students. Kung sino yung students na naka-enroll sa inyong class. When you put it in a school library, ibig sabihin you also make uh, allowing other teachers, yung mga co-teachers po natin to have access to your quiz. Okay? And then randomized ang order. Palagi pong naka-check yan para randomize. Yung allow review po, katulad kanina when you uh, explore yung geography class. Nag-take ako ng, nag-take tayo doon ng quiz. After ko masagutan, before I click finish, meron binigay sa akin na option si system to review my answer and edit my answer as needed. So here, you can allow that. Pwede rin namang hindi. Okay? Yung iba po kasi ayaw para medyo challenging daw sa mga bata. And then, allow... Do you allow them to jump between questions? Pwede din po yan. And then, show in students' results. Ano po ito? When you click um, show in student results, ibig sabihin po nito, after mag-take ng quiz ni learner, okay, mapapakita po sa result niya yung questions na tinanong nyo, sagot na binigay ni learner, at kung ano yung tamang sagot. So, kung mali po ang sagot niya, makikita niya na yung tamang sagot doon sa question na yan. Plus the score and the feedback. Ano po yung best practice ko as a teacher? Kung multiple attempts yung binibigay ko, minsan inaalis ko po ito, inaalis ko din yan, ito din, inaalis ko, tsaka yung feedback. Score na lang natitira. Para pag nag-take ng quiz yung learner, hindi niya screenshot yung summary of answer, tapos mag-take siya ulit ng quiz. So, pwede din namang nakikita. Yan. For now, pwede natin i-enable. Yan. Para makita lang natin how it would look like. Okay? So, after configuring this, click natin save. Sige po, click natin save. Ayan si Sir Nick, niloloko ako. 60 times 1 plus 2. Lalo mo naman ako pinahirapan, Sir. Ubuti pa si Ma'am Sarah. Tinulungan niyo na lang 180. <laughs> Tama yan, Ma'am. Si Sir Nick naman, meron pa ako 60 times 1 plus 2. Pero Sir, kung alam mo, kung ako magsisigot, sasagot nito, 120 lalabas dyan. <laughs> <laughs> Hindi inu na yung nasa parenthesis. Sabi ko sa inyo, mahila ako sa math. Okay. Move forward tayo. Now, your quiz is ready to, for questions. Okay? Paano tayo mag add ng questions? Doon po sa questions tab. Katabi po ng assignment tab, may questions tab. Nakikita po natin yan dito. Questions, grades, analytics. Click natin questions. Click natin ang questions. Okay. 
Huwag po i-click ang question bank. Huwag po muna i-click ang add question bank. Okay. Relax lang po muna tayo sa pag-click. Ano pong i-click? I-click natin add questions doon sa baba. May nakalagay po na this question bank does not currently have any questions. Click add questions. Click add questions. Okay. And then, pagka-click po ng add questions, may pop-up box o pop-up window wherein nakikita natin yung different kind of questions that we can add. In one quiz, pwede tayong may combination of these different types of questions. True or false, multiple choice, multiple choice, many answer, fill in the blanks. Let's try it one by one. One by one po. Para sabay-sabaw po tayo lahat. Mag-start tayo sa true or false. Yan. Start tayo sa true or false. Click po natin, true or false. Okay. Okay. Now, doon po sa question box. Click po natin yung question box. Dito tayo magta-type ng questions na true or false. So, type in a true or false question. Isip po kayo ng true or false question. Okay po natin dyan, maganda. Si Miss Jen. Oh! Uh! Kapal na mukha ako, maganda si Miss Jen. Bakit ako lang ba dyan dito? Marami pong dyan na naka-ano. Marami pong dyan na naka-online ngayon. Malay nyo naman, hindi ako to. Maliban na lang kung lagay ko dito, Jeneline Padernal, o ako na talaga yan. <laughs> Serious question? Okay. Yan. So type in a type, uh, uh, the true or false questions. And then sa baba, kailangan i-indicate din natin ano ba ang tamang sagot dyan sa tinatanong natin. Kasi, That question, imamatch na ni system sa sagot na ibibigay naman ng no? learner. Sige po, itry po muna yan at wala po muna magkiklik ng mga save. Just try to think of a question. Okay. Alam, malabo daw yung screen. Yung sa iba po, malabo din yung screen nyo. Ma'am, siguro depende po yun sa internet ni Sir. Kasi malinaw naman po sa amin. Okay. Sir, sige lang po, kaya mo yan. Sundan mo na lang yung voice ko, Sir. Sir Edward. May replay naman din po itong ating um, tutor, uh, sorry, ang um, webinar natin. Day 5 webinar. Ayan. Thank you, Ma'am. Yan. Meron daw din pong ano, replay. Pero Sir Edward, ano lang po, follow my voice. Huwag ka lang matulog sa boses ko. Hindi naman sa sinasabi kong maganda ang aking boses. <laughs> okay. Then after typing a question, sa baba, meron tayong tatlong options for saving. Wala po muna magkiklik. Ang tatlong options po na nandyan, save and return to question bank. Ginagawa lang po yan kapag wala na kayong i-add na questions. Save and add another of the same type, kung true or false din yung question na i-add. And then yung pangatlo, save and add another. Kapag another type of question. Okay, so i-click po na muna natin for the purpose of this uh, training session, click natin save and add another. Yan. Para makapag-add tayo ng another type of question. Click save and add another. And then, choose multiple choice. Multiple choice. Choice, multiple choice. Yan. And then, again, doon sa ating question box, Wag na po maglalagay ng number, ha? hindi po to question number 2. Wala na po tayong ganyan. Basta diretso na sa question. Kasi randomized naman po ang mga questions natin. We don't need to number them. So, isip tayo ng multiple choice type of question. Ayan. Doon sa question box. And then, doon po sa choices na dito nyo ilalagay yung mga choices. Wag na rin po maglalagay ng ABC. So, diretso na po yan sa mga Choices. Okay? Per box, ang ating choice. Ayan. Pag nakapaglagay na po kayo ng choices, you will see, dun po sa right part of the screen, may nakalagay na correct. Tapos may question mark. Kailangan nyo pong i-indicate alin ba ang correct answer sa mga choices para meron ding imamatch si system doon po sa sagot ng mga learner. So, kailangan wag pong kakalimutan na ilagay image ang correct answer. Yan. Dapat po naka-select. Yan pong bilog na hugis, na hindi hugis itlog. <laughs> Lalagyan po ng mark. Okay? Sige po, bibigyan ko po kayo ng uh, 
few seconds to type a question. Okay. And then, after po mag-add ng multiple choice type of question, scroll down po tayo sa baba at i-click ang save and add another. mag add po tayo ng another type of question. Yan. Ano po yung next natin na i-add na type of question? Nakagawa po ba ng multiple choice? Need more time to create multiple choice questions? Sige po. I'll pause for a while bago tayo mag-add ng next type of question. Patapusin muna natin ang multiple choice. One answer. Yan, mag-energize na ako ng tubig. Okay. So next week, choose multiple choice, many answers. Yan. Ano po ba ang mga multiple choice type of question na maraming sagot? Okay, ang palagi ko pong binibigay na example para hindi na po tayo mahirapang mag-isip, okay, pwede nyo na din pong gayahin tong question na to. Ay, what are the colors of the Philippine flag? O pwede rin naman, what are the basic colors of the rainbow? Pero baka mapasubo ako doon. Ito na lang Philippine flag. Baka hindi ko alam mga colors ng rainbow. Okay. So, dito yung question and then sa baba, yung mga choices. Kasama na yung tamang sagot. Okay. So, ano ang tamang sagot? Red, white, blue, and yellow. Then, dun sa correct, talagyan din natin siya ng check. Correct, 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 correct. Kasi apat. Ngayon, ang tanong, pwede bang maraming choices sa baba para meron tayong konting uh, pang, parang brain tickler sa ating mga students? Pwede naman. Magdagdag po kayo ng ibang color. Yan. Pero huwag nyo nalang lalagyan ng correct answer. Yun. Yung correct answer lang talaga yung lalagyan nyo ng effect. And then, dun po sa override, nakikita natin override, ito po, ay math. Math po ito, nasa ba yung mga math teachers? Yun pong override na yan. Pag naglagay tayo ng percentage dito, mapapansin nyo meron tayong points, di ba? Kung ilang points ang worth ng quiz na yan. So, kunyari nilagay ko dito sa points, 4 points yung quiz. Kapag hindi ako naglagay ng value dito sa override, yung tamang sagot, kung ilan ang tamang sagot na yan, i-divide lang nga yan ni system yan doon sa number of points. So, kung apat ang tamang sagot, 1 point each yan kasi 4 points ang worth nito. Pero pag naglagay ako ng 50% doon sa choice 1 at sa correct answer na nakuha ni learner, ibig sabihin, 2 points na agad yan. 50% of the total points. Tapos yung iba, hatiin nyo na lang. Yan. Okay? Pwedeng ganyan. Kung ayaw nyo naman, kung gusto nyo equally divided ang mga points, okay lang po. Alisin nyo na lang yung value ng override and then it will be divided accordingly. Kung ilan yung tamang sagot. Okay? Yan. Next. Sige po, try natin gayahin ang aking question, what are the colors of the Philippine flag? Para yung iba po na gusto mag-isip mag ng ibang tanong, okay lang din. And then after that, we click save and add another. Yeah. Click save and add another. Try naman natin ngayon ang fill in the blanks. Fill in the blanks na. Yan. Click fill in the blanks. Okay, nakagawa po ba na multiple choice many answer? Fill in the blanks na po tayo. So, fill in the blanks po, unlike the normal paper and pencil test na ginagawa natin where we put blank for a blank, dito po, gagawin natin type blank, all capital letters, word the blank for each blank. Okay, for example, okay, love is blank.
Dab is blank. And blank is blind. Oh, yan. Kanyari, ganyan ang tanong. Love is blank and blank is blind. So, dito, meron kayong dalawang blank sa question. You have two blanks in the question. Doon po sa blanks, sa baba, kung saan ilalagay ang tamang sagot, dapat meron din kayong dalawang sagot dyan. Choice 1, tsaka choice 2. Blank 1 and blank 2. Okay? So, for the first blank, love is blank. Okay, ano ba ang tamang sagot dyan? Ilagay po doon sa item 1. Nangyari, ang sagot ay blind. So, love is blind. Yung next na blank ko, blank is blind. O, ano po ang ilalagay natin? Pwedeng love ang answer. Okay, so dalawang blank na. Question, what if doon sa mga blanks ninyo, meron kayong alternative answer? So, for example, doon sa love is blank, Aside from the answer blind, pwede kong ilagay Stevie Wonder. Kasi Stevie Wonder naman blind. Doon sa pangalawang blank, blank is blind. Pwede ilagay ko dyan is uh, ano ba? Hmm, ano pwede natin ilagay dito? Huwag na natin siya lagyan. Nahirapan ako mag-isip. Wala na alternative answer. Love na lang talaga. Okay. Yan. Hindi ko po alam kung ano tinanghalian ko kanina. Ba't ganito ang aking energy? Okay. Next is, nakuha po yung sa fill in the blanks. Nakuha po bago ako mag-move forward. Importante po na nakukuha natin na ating mga instructions. Mamaya po iso-showcase ko ulit yung mga gawa nyo. Yan. Okay. So next we click save and add another. Hindi pa po tayo tapos. Mag-add pa tayo ng maraming questions para ma-experience natin ang different types of questions. So, save and add another. Let's choose naman matching type. Yung free form po kasi essay yan. Huwag muna natin siya isama dito sa quiz. Piliin natin matching. Matching type. Okay? Matching type. Yan. Click matching type. Okay? Then ulit sa text box, mag-isip na matching type questions. Kanyari, ang question ko, match the following countries with their capital. Yan, sample na lang po ganyan. Para di na po kayo mag-isip ng question. Match the following countries with their capital. Yan pong imamatch. Nasaan natin lalagay yung mga countries ngayon na imamatch? So, doon natin siya ilalagay sa items. So, kunyari country natin, Philippines, China, Thailand. Yan, kunyari tatlo lang muna. Saan natin ngayon sila imamatch? Philippines matches choice 1. China matches choice 2. And then Thailand matches choice 3. Pero nasa naman yung 1, 2, 3 na yan? Kung saan ko ilalagay ang mga choices? So, scroll down, scroll down, scroll down, at nandito po ang mga choices. So, kung Philippines matches choice 1, ilalagay nyo po ang capital ng Philippines dito sa choice 1. China matches choice 2, so capital ng China doon, and then 3, capital ng Thailand. Sa choices, pwedeng marami para meron tayo, again, brain tickler sa ating mga students. Pwede doong dagdagan ang mga choices. Pero siyempre, ang itatama lang ni system kung ano yung nilagay nyo doon sa mga match niya. Okay? Alright? Then, next, we click, last question, save and add another. Save and add another. Okay? Ito na po para sa mga math teachers. Arithmetic. Arithmetic talaga, no? Para sa mga math teachers, eto na. Eh, okay, pumasok lang ako po na maayos kasi math to eh. Pinapawisan ang kilikili ko kapag math ang mga tanong eh. Okay. So, sa math, ready na ang mga operators. Meron tayong addition, subtraction, multiplication, and division. 
pipili na lang po kayo diyan anong mga operators ng math questions yung gusto niyo simpleng ano na lang po to simpleng MDAS yung kaya niyang gawin wala po dito yung mga equation kapag may mga equation na po tayo pwede niyo pong gawin yan either fill in the blanks multiple choice or free form para po meron tayong mga equations pwede po yon so for example in this question gusto ko pag nag-generate si system ng question merong question on addition subtraction multiplication and division pwedeng lahat yan meron Randomly si system ang gagawa. Tapos ilang digits? Two or three digits. Pwede kayong pumili. Ranging from what number? Kanyari, one, two, fifteen. So randomly si system, mapipili siya ng numbers ranging from one to fifteen. Pwede niya i-combine kung addition, subtraction, multiplication, or a combination yung, yung question niya. And then, do you want an answer that that's generated lang na positive lahat or may zero or may negative tapos ilang points okay dahil mat yan gusto ko five points okay pag tapos na po sige po I'll give you a few minutes to create yung mat question or select at least select a an option for the mat questions yan Kapag tapos na po, kapag tapos na, ang gagawin natin ay click, save, and return to question bank. Click, save, and return to question bank. Yan. Okay. Pag naklik po natin yung save and return to question bank, makikita po natin yung mga questions na ginawa natin, kung ilan sila, tapos may total yan kung ilang points. Nakita po? Type po sa ating chat box, live comments kung nakita. Okay. Alright. And then, yung next, hindi pa po tapos ang process. Yung next po, kailangan natin ma-check kung ano ang itsura ng ating mga quiz. Check natin. Paano natin ma-check yan? Okay? Sa top tab, top tab po, top tabs nyo, yung may nakalagay na assignment, questions, grades, analytics, sa taas, bandang taas. Okay? I-click po natin yung assignment tab. Katabi ng questions tab, hindi po yung assignment na nasa left navigation bar, kundi yung assignment na nasa tab tab. Okay? Pag kinlik nyo po yun, makikita nyo may button na kalagay, take quiz. May button po dyan na nakalagay, take quiz. Okay. Click po natin. Ulitin ko po yung process. I will repeat the process. Kung gusto natin makita ang itsura ng quiz, makapag-take tayo ng sarili nating quiz. Click po natin ang assignment tab. Yung nasa top, tabs na assignment, katabi ng questions. And then click take quiz. Yan. Take quiz. Subukan nyo pong i-take yung quiz nyo. O mapapansin nyo ako, may nakalagay na na correct. Ay, nako. Eto na. Sir, nasa nyo? Pakitingnan po yung screen ko. Doon po sa math question kanina, pinili ko 3 digits, tapos nandun ang MDA. Sa kalagay dito, 10 minus 4 plus 5. O, ano sagot dito? 10 minus 4 plus 5. Sagutan nyo yan. Okay, and then click continue lang. Click nyo lang po continue. Ah, tama daw sagot ko. Okay. Yan. So, click continue, click continue. Pwede nyo pong sagutan. Hanggang, yan. And then, makikita nyo, when, you, when you're done taking the quiz, nakalagay po dyan, finished. Okay? Kaila, at tapos yung iba, may mga edit. Pwede nyo edit yung mga answers nyo. Kasi po, inalaw ko kaninang edit. And then, pagtapos na, click finish para makita nyo po ang inyong score. Sige po, try. Try po natin. Try po natin para malaman. Okay. 
Ah, pag try po ba? Kumusta po ang sagot pag sasagot niyo sa sarili niyong quiz? Nakapasa ba kayo sa quiz niyo? Baka kayo na po yung gumawa tapos hindi niyo pa rin po napasahan. Yan. Kapag meron po tayong gustong i-edit sa ating quiz, okay? Pag may gusto po tayong i-edit, click niyo lang top right portion of the screen, return to assignment or click assignment. Tapos i-click yung quiz. Tapos kung i-edit ay questions, punta lang dun sa questions. Then try to edit the questions. Click nyo lang po yung question na ginawa nyo. And then edit it. Pwede nyo po i-edit yan. In case lang. Okay? Sisilipin ko po muna sino ma nakagawa bago yung next step. Kasi hindi pa po tapos yung sa assignment. Okay? Tingnan natin. Kung sino ang mga successfully nakagawa ng quiz. Ayan, si ma'am. Nagtuturo po ng mape si ma'am. Sino ba? Nakalimutan ko po ang, kung kanyang sino teacher itong tinitingnan ko. Si ma'am nakagawa ng quiz. Yay! Mabuhay. Katawa naman. Natawa ako. May limang sino pa. Sino ating mga pipiliin? Ma'am Aguirre. Ako si letter A si ma'am. Kaya laging ano eh. O wala pang quiz si ma'am. Sino po ang mayroong quiz? Sino gusto magpa-volunteer sa quiz? Ayan, si Ma'am Mayra Torres. Yan. Ma'am Mayra. I-share ko ang aking screen. Okay. Tingnan natin kay Ma'am Mayra. Ay, ang cute ng picture ni Ma'am. Hi, Ma'am. <laughs> Yan. Okay, ang pamilya. How many questions? Wala pang question. Ay, yung isa siguro. Baka yung isa ang may question. Yan. Yun. Ma'am, Mayra, yung isa pwede nyo pong tangganin kasi parang nadoble. No? I-delete ko na lang for you. Yeah. So meron ka na po dito ang pamilya. Then, how many questions? Yeah. So ngayon, may ituturo po ako na isang trick for you. Okay. Kung gusto niyo po, eto sige po, lahat po muna ay dito tingin sa aking screen. Okay. Dito po muna tayo tingin sa screen ko. Para maituro ko po sa inyo. Okay, nakatingin na po ba sa screen? Sa screen ko po muna. Okay. Alright, sige po. Dito sa aking screen, kapag gusto nyo pong gumawa ng question na may mga pictures and videos and colorful images and text, pwede po yon. Paano natin gagawin yon? Same process, go to questions, add questions, select a type of question, and then i-click nyo po HTML mode. Yan, HTML mode. Kapag, kapag naka-HTML mode po kayo sa quiz, makakapag-add kayo ng images sa inyong quiz. Yan, so kunyari nag-add ako ng image sa aking quiz. Yan. So, ilalagay ko ngayon ang tanong. Kunyari, tanong dito. Ang tanong ko kunyari dito ay, These are the parts of speech. True or false? True. Then, kung gusto niya naman po na uh, ibang type of question, tapos naka- Picture din, just click again, click HTML mode. Add a photo uh, or a video, uh, depende po kung ano yung gustong ilagay. Ma'am, good afternoon po ulit. Oh, yes, sir. Uh, Ma'am, tama po ba ang nakikita po namin ay edukasyon sa pagpapakatao? Um, <laughs> Hindi, um, sir. Sorry, <laughs> sorry <laughs> po. Ba't sorry po, sorry po. No? Nag-i-stop, ma'am, ma no? Oo, buti na lang sinabi mo, sir. Ulit. Yan, yeah, sir. Po, thank you. Okay. 
Ayan, ma'am. Um, add multiple choice, many answers, question. Upload Ayan, image. Okay. Thank you, ma'am. Pasensya na po. Thank you po. Okay lang, sir. Okay lang, sir. Thank you, sir, for sharing. Or for telling me. Okay. Ulitin ko po. Kapag mag-add tayo ng, ng quiz na may picture, so ganito natin siya gagawin. Okay. Select lang. Add a question lang ulit. Add a question. And then, pili lang tayo ng type of question. Yan. And then, click HTML mode. HTML mode. Yan. Ito, HTML mode. And then, pag naka-HTML mode na kayo, pwede na po kayo mag-add ng image. So, kunyari yan, mag-add ako ng image. Yan. So, sa aking quiz, meron na akong image. Talagay ko na lang ang question sa baba. There are... Uh, ito, mali. What are the eight... Parts of speech. Yan, nandyan ang tanong, nandyan ang picture. Tapos nalagay ko na lang dito yung mga sagot. Kahit po yung mga sagot, pwede rin na, pwede rin po na my picture or my video. Pwede pong may image or may video. Yan. And then, click save lang po pag tapos na. So, meron na po kayong isang quiz na merong picture. So, hanapin lang natin yung quiz na yan. Kung nasaan yan. Yung, yung tanong na may picture para makita natin. Ayan, sakto. So, ganito po siya lalabas. Okay? Meron siyang picture. So, you can create po quizzes with pictures. Yan. Yung free form po, may tanong po dito si Ma'am Mona Lisa. Yung free form po, essay yan. Essay type of quiz po yan. Okay? So, ngayon, I want you to go back to your own screen. Go back to your own screen kasi hindi pa po tapos yung process natin. Yung mga quiz po natin, kailangan nating i-publish. Kailangan nating i-publish para po ma-access yan ng mga learner. Kasi po, kapag hindi nakagive or hindi nakapublish ang ating mga quiz, kahit date yan to be accessed today, at this very moment, kapag hindi publish yan, hindi yan ma-access ng mga estudyante. Now, how do we do that? Okay, everyone, dun sa mga nakalagin po ngayon, go back to your quiz, uh, go back to your screen, sa mga screen nyo, and then, follow my voice and follow my lead. Sa left navigation bar, Click Assignments. Left Navigation Bar, click Assignments. When you click Assignment, makikita nyo po yung title ng quiz na ginawa nyo. And then, sa bandang kanan, a little bit to the right, makikita nyo dyan yung X na kulay red. Talagang red na red yung X na yan. X talaga. Yan, red. Mm. Kapag naka-red po yan, ibig sabihin, hindi pa siya given. Okay? Hindi pa siya publish. Now, how do we publish it? Okay, sa left part po ng inyong screen, tabi po nung quiz, merong checkbox. Tabi nung quiz na word, merong checkbox. Yan. Lagyan po ng check, ng checkbox, and then a little bit up sa bandang taas lang, may nakalagay na give. May nakalagay po na give. I-click nyo po yung give. Okay. Pag naklik na po ang give, mapapansin nyo, nakalagay na doon sa red, napalitan na siya ng green na check. Napalitan na siya ng green na check. Successful po ba? Successful, naging green po na check. Okay. Now, kung successful na tayo dyan, ano po yung next na uh, part? Paano po kung nagtuturo kayo ng English or ng isang subject na multiple sections, eh nakagawa na kayo ng lessons, nakagawa na kayo ng quiz, kailangan ba ulitin ko yan or ulitin nyo yan sa lahat ng section? The answer po is no. Ang gagawin lang po natin, gagawa tayo ng duplicate copy of that course as child courses. Paano po natin gagawin yan? Okay, follow my lead again. Sa left navigation bar, left navigation bar, yung pinakuunang option, nakalagay admin sa taas ng lesson. Admin, 
over your mouse over admin. Okay. And then, may pop-up window ulit or pop-up box. Sa bandang baba po ng pop-up box, may nakalagay na add child class. Add child class. Okay. Click nyo po yung add child class. Okay. Then, merong sunod na window na lalabas. Wala na po kayong babaguhin dyan, kundi ilagay nyo na lang sa name anong section yan. Section 1. Example. Okay. And then, click save. Pag nagting na po yan, anak, sabi niya ay add child completed doon sa notification area natin, ibig sabihin meron na kayong section 1 for that particular subject. Paano nyo po malalaman kung may section 1 na kayo? I-refresh nyo po yung page. Refresh. Refresh yung page. Yan. And then, tingin po sa left navigation bar. Pag, ting pag tingin nyo po sa left navigation bar, sa baba po ng admin, nakalagay na dyan sections. Section sa baba ng admin. Itapat nyo po yung mouse nyo doon. So, pag tinapat nyo yung mouse, meron na po yung pop-up window nakalagay na po yung inad nyo na may nakalagay na section 1. Malalaman nyo na child course yan kasi merong arrow. Yan yung duplicate course. Pag kinlik nyo po yan, Makikita nyo po na nandyan na din lahat yung content ng inyong ginawa na unang class. Sige po, itry po at sabihin po sa akin kung successful ang pag a ng child class. Okay, ulitin ko po yung process no, para po for, the, for, for everyone. Sa loob po ng unang class na ginawa nyo, first class that you've created, hover your mouse over admin. And then, click Add Child Class. And then, pagka-click po ng Add Child Class, may pop-up window ulit na lalabas. Ilagay lang po kung anong section yan. So, nangyari kanina, gumawa na ako ng section 1. Ngayon, gagawa ako ng section 2 kasi 2 sections yung tinuturo ko. Okay, i-add lang po sa title yung section. And then, click Save. Yan. And then, again, refresh your page. By clicking the refresh button po dun sa may tabi ng adjust bar. And then, sa left navigation bar, makikita nyo may nakalagay na sections. Over your mouse over sections. May pop-up window siya. Nakalagay na doon yung section 1 ko at saka yung section 2 ko na kinuha doon sa unang class na ginawa ko. Ang tawag po natin dito sa feature na ito ay parent course and child course. Parent course po yung una natin ginawa wherein doon natin ilalagay lahat ang content na assignment and all. Pag nagawa na po doon, mag a ng child, lahat po ng content doon sa parent class natin, mapupunta na din sa child. Now, kung meron po kayong gustong baguhin or i-add, okay, doon nyo po lahat gagawin sa parent course. So, for example, punta kayo sa parent course, mag a kayo ng new lesson by clicking add doon sa top right portion. nag a kayo ng panibagong lesson Ngayari, lesson 2, i-demonstrate ko na lang po for the interest of time. Lesson 2, tapos nag-add din kayo ng assignment. Ang gagawin nyo po ngayon dyan, isi-synchronize nyo na lang yan. Paano po isi-synchronize? Sige po, tingin po kayo dito sa aking screen. Tingin po kayo sa aking screen. Okay. Tingin po sa screen ko. So, mag-add ako ng another lesson. Ngayari, lesson 3. Ayan. Tapos kunyari, nag-add ako ng content, nag-add ako ng video para mag-reflect po lahat ng ginawa ko doon sa parent course to my child courses, which is yung mga sections nyo. Hover your mouse over sections. Then select po yung mga child class, yung mga sections. And then click sync. Ito po. Para masynchronize yung mga changes. Then click submit. Okay. Tapos may marireceive na notification, sync, successfully applied. I-check nyo po ngayon ang mga child classes nyo kung nandun na din yung mga inad. Yan. So nakita nyo po, nag ko ng dalawang lesson, nandun na din siya. Okay po? Nakuha po? Success po ba? Yan. Very good. Alright. So for now, for now, hanggang dyan po muna ang ating topic. Kasi po ay alas stress na. Tayo po hanggang 3 o'clock lang sa ating session. 
So, meron po bang tanong? Do we have any questions? Nakagawa po ba ang karamihan? Tingnan ko nga po kung sino mga nakagawa. Silipin ko lang, Sir Dennis, mag-showcase lang yes, tayo. One or two teachers na nakagawa po. Okay? So, let's see. Pili naman. Ay, natutuwa ako. Meron na po mga teachers na apat na subjects ang nagawa. Si Teacher Marian, I'll share my screen. Okay. Yan. Si Teacher Marian po ay nakagawa na ng apat na section. So, titingnan natin kung meron laman. Okay, meron pong laman dito sa grade 10. Sino pa po yung titingnan natin? Sino po mga teachers yung gusto mag-showcase? Volunteer. Yan, si Ma'am si Ma Raquel. Titingnan natin kay Ma'am Raquel. Bakit wala daw teachers na nakalagay? Saan ako nagpunta? Yan. Sino po yung magbo-volunteer? Ay, mali pala ang spelling ko. Salibio pala. Kaya hindi ko makita. Ayan. Tignan natin si ma'am. Ma'am Salibio. Ayan. Si ma'am Raquel. Ma'am Raquel has three classes. Ayan. Uy, meron siyang sectioning na katawa. Tingnan natin, math, grade 7, at merong dawang child. Yay! Congratulations, Ma'am Raquel. This is so, so successful. Yan. So, nakagawa si Ma'am. At meron siyang... Ma'am, hindi pa po given yung inyong quiz, no? Yan. Pero pwede niyo yan i-give later. So, meron siyang four questions. Yan. Sige po. Meron tayo na showcase sa isang teachers. At saka nakita ko naman po kanina may mga teachers po na nakagawa ng quiz. And I hope na successful din ang paggawa po ng inyong parent and child course. Okay? With that, I end my session for today. I hope na meron po kayong natutunan at sana ma-practice nyo po ito. Yung ating uh, ginawa today. Back to you, Sir Dennis. Ayan ma'am, good afternoon po muli. Ayan, bising busy ang ating mga teachers sa paggawa po ng kanilang NEO LMS. And nasagot naman ata itong mga ito ma'am, no? Yung mga tanong na. Mukhang wala. May tanong po ba? Nakamute po kayo ma'am. Ayan. Ayan. Sige, mukhang busy pa sila ma'am. <laughs> Yung free form po ay essay. Yung may tanong po dito, paano po ma'am yung free form type of question? Yung free form po ay essay. Yeah. Ayan. Yeah. Ma'am Demetri. Ang nakakatawa dito ma'am no, talagang ano, compact na lahat ng pwedeng gawin. Tapos yung mga different um, LMS, ang ibang mga applications, pwedeng i-integrate para yes, mas po, mapadali. Yes po, meron po tayong integration sa... Microsoft Tools, meron tayong OneDrive, OneDrive for Business, Office 65, Immersive Reader, OneNote, <laughs> nandyan po lahat. Uh, meron din tayong other types of assignment. Yung, yung inaral po natin ngayon, paggawa pa lang yan ng quiz. Meron po tayong essay, meron po tayong discussion forums. Yan, marami po tayong pwedeng gawin. Ayan. Ayan, Ayan. sad down. Wala hmm. doon na receive na link si ma'am. <laughs> Yan, ma'am. Siguro wala si ma'am doon sa attendance na send ko, ma'am. <laughs> Di bali po, ma'am. Sa susunod po, pwede pa naman po namin kaya gawa ng account para makapag-try po kayo. Ayan. Ayan. Thank you po, ma'am. According po sa mga teachers kay ma'am Arlene. Thank you po. Ayan. Kina, ma'am. <laughs> Tarnate. Kina, sir. Ayan. Ito yung kanina. Ay, thank you po sa lahat ng species. Thank you po. Ayan. Kina Ma'am Jelly Joyce. Yan, thank you po. Salamat din po sa inyong pag-attend today. Sana ma-practice niyo po yan kasi may account naman na po kayo dyan sa uh, inyong LMS. Yes. And as promised, no, as promised ko po sa inyo, 
na magkakaroon po kayo ng certificate of attendance for attending the session today. Wow. So directly from your LMS yun, ma'am, no? Yes po. Tama? Yes, ayan Tama. po, teacher. Yeah. Directly from your LMS. Ayan, may comment po. Kay ma'am, gamo gamo. Ay, to, to. Si ma'am Marian to eh, ma'am Marian. <laughs> Nio is simple to use. Ay, madali siyang masundan ng bata. Thank you po. Marami pong salamat. Saka marami po kayong... Um, marami po kayong magagawa sa atin pong... Uh, Neo LMS, ano na po sa mga bata? Kasi pagka po meron tayong ganitong ginagamit na uh, tool, okay, kailangan po lahat po ng klaseng gimmick magawa natin para makuha natin attention po ng ating mga learners. Yan. Yeah. Uh, ang nakakatawa, interactive ang ating mga learning management system. Hindi na yung dati na uh, static lang, natiting na lang ng bata ngayon. They can watch. May immersive yeah. reader pa, ma'am, no? Ayun yung nakakatawa, eh, no? Education for all talaga ang ating yeah. LMS. Tama po kaya dyan, sir. Yan po yung isa sa uh, pinaka-importante part, no? Na, kasi po kaya, yung immersive reader is one of my favorite. Kasi, sir, ito po is, it's really making education inclusive for all. Inclusive yes. siya. Sa, sa pati po yung mga bata na ngayon ay hindi pa masyadong, alam naman natin yung medyo... Uh, hindi pa gaano nakakapagpasa, matutulungan po natin sila. Ayan. Yes. Sige po, Sir, Sir Dennis, meron akong gagawin. Nakalagin pa po ba ang ating mga uh, Yes, ma'am. Ang viewers po. Ngayon? Yes, nakalagin pa po sila, ma'am. Sige po, kung nakalagin pa po kayo ngayon, ngayon na ngayon din, awardan ko kayo ng certificates. Bibigay ko na po yung certificate nyo. Wow. Maglalagay ako ng isang certificate. Uh, gagawa lang po ako ng isang class natin. Ano po ba ang title na ating event today? Ano ma'am? INHS 4.0. INHS 4.0. Kapo? Colon. Turbocharge. Oh. Ayan. Wow, galing. Yes, ma'am. Okay, Kasi talagang speed up ang, ano, ang tema talaga, ma'am. Parang we need to deal with the fourth industrial revolution. At the same time, we need to speed up. Kasi, syempre, because of the new normal, we need to ano, boost up diba, yung ating mga skills, ating mga teachers. Ayan. Hintayin niyo po sandali ang ating uh, certificate. Ginagawa ko na siya. Makikita yeah. niyo po, may pa ganyan po kabilis sa sinio. Pwede niyo rin pong gawin to sa inyong mga estudyante na mag-award ng certificate, okay? Mag-award po ng certificate ng ganitong kabilis katulad ng ginagawa ko. Wow. Nakakadagdag yun ng ano, no, self-esteem ma'am ng mga bata kasi they can receive a digital certificate while they are agad, also learning. Agad. Yes, agad-agad po yan. So ngayon, um, okay, lalagay ko lang po ang ating mga teachers. Yan. Ang kailangan ko lang po malaman ngayon ay eh kung sino yung mga umatend <laughs> na nandito. Pero sige, tingnan natin sa ating... Ang bagiging basis ko na lang po siguro yung geography class. Kasi sa geography class po nag-access po sila doon eh. I-edit ko lang po muna itong ating geography class. Gagawin ko muna siya. INHS 4.0 for both charge. Ayan. Sige, sir. Kwentuhan mo muna sila. Ikaw ba, sir? Ayan. Ay, Ayan. Actually, ma'am, um, five days yung training namin ngayon parang sa division din. Ang nakakatawa sa mga teachers, consistent naman ang aming attendance. At the same time, may talagang fruitful ang kanilang one week this week. Marami din po ang mga teachers po sa akin nag-share. Actually, lahat po halos ng speakers namin ay from our school. Ayan. Oh, that's nice. Ayan. Yeah, we are very thankful po na kayo po ay napasama po sa aming list of speakers. Once again, thank you very much po, Ma'am Jen. And to also and also to Sir June Benzadelan. 
Yeah. Magbibigay po ako ng few certificates ngayon kasi medyo marami po tayo dito. Bibigyan ko po yun nasa first page para lang po makita natin. Ay, sige sir, mag-share. Okay lang sir, mag-share ako very quickly ng screen para makita yes, po. Sure na. Kung papaan sure ako, ako nag-a-award ng certificate. Actually, yung certificate po, pwedeng automatically ma-award to kapag Natapos na yung course. Pero ngayon, tingnan nyo na po yung mga pangalan nyo. Pinipili ko na po kayo dito. Yan. Sa first page po muna. Okay. Then I will click Award. Certificate. Yan. Save. Awarded na po to. Sino po yung na-awardan kong una? Si Ma'am Aguirre. Ma'am Aguirre, if you're, if you're there, pag kinlik ko po, sige ako na lang po mag-showcase. Pag kinlik ko po yan, tapos tinignan ko yung awards, eto po, Certificate of Attendance. Pag kinlik nyo po yung download PDF. Ayan. Kita nyo po? Kita ba, sir? Ayan ang certificate ni Ma'am Judy. Nakikita ba, Sir Dennis? Sa ating screen, Ma'am Judy, pwede nyo na po yung i-access. Ayan. So, yung iba po, bibigyan ko na din po kayo later para kasi baka maubos na po yung ating time but I will award the certificate to you. Ayan po. May mga so, comment po ba tayo dito, Ma'am Sam? Ayan, Ayan, for yun. our comments po, ayun kay Ma'am Marian, Anyo Nuevo, nakuha na daw po niya. Thank you, Ma'am Jen. Ayan, sige po, i-award ko na din po yung sa iba habang nagtatapos tayo. <laughs> sige po, Ma'am. Ayan, sige nakakatuwa po, yung... Uh, yung may continue, virtual, sir. Virtual hug po from Ma'am. Uh, nasa na yan? <laughs> virtual hug from Ma'am Duenas. Ayan po, thank you very much po, Ma'am. Marami din pong salamat. Sige po, lahat po na umutin ngayon, don't worry po, dahil bibigyan ko po kayo na certificate. You will be given. It will take a little time lang po for me, no? Ayan, from Ma'am Milani, I think, taga-ingli si Ma'am, Milani Almazar, got mine. Thanks, Ma'am. Ayan, tuwan-tuwan yung mga teachers. Got mine. Thanks, Ma'am. Salamat yeah. po. Doon po sa ma'am ma tanong lang po, paano daw po yung mga hindi po po nakakatapos? Okay lang po. Like, okay lang po. Okay lang. Ah, po nang po. present ngayon ay akin pong bibigyan ng certificate. Ang naging basis ko po yung sa ano ha, yung kung sa geography. Sa, yes, so, pinilitan ko po ng pangalan na, pinilitan ko po muna ng pangalan yun, INH 4.0. Yes, yes, yes. From Ma'am Jenny Rich Corpus, Ma'am Tam. Ay, from Ma'am Jenny Rich Corpus. Nakuha ko na po, Ma'am. Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am. By the way, ang ating teachers po na... Maraming tuwang-tuwa, sir, sa kanilang church. Kasi additional certificate wala Nung pinaproblema nung una yung attendance, ngayon they have the MOBs na meron po silang ginawa ngayong araw. At the same time, may digital certificate pa. Ayan, may learning na. Yan is. At ito, ang nakapirma doon, ma'am, ay? Yung CEO po ng aming company, tsaka po ako. Yung aking boss, wow. nakapirma po certificate. Opo, tsaka yung nabanggit po nila ni ma'am, no? Pwede siya i-consider as international certificate. Tama po ba? Pwede po, yeah. depende po sa inyong uh, uh, division. Kasi po, ano naman siya talaga. Yung company namin is a, is a global company, so it can be... If you want to consider that as an international certificate, that could be considered. Yes, po. And from po, Ma'am April, thank you din daw po. Yes, thank you po. Ayan, kay na Ma'am Nario. Ayan, yung mga teachers po natin, nag-thank you po sila. Thank you talaga, Ma'am Jen, for this kind of opportunity. Marami din pong salamat. Ayan. Malapit na po ako matapos mag-award ng certificate. Yung iba po, ang basis ko po yung sa... Geography Apo class yun. na pinilitan ko ng INH 4.0 Turbo Charge Getting Started with Neo LMS. Yan po. Yes po. 
Let yeah, me know lang po mga, mga hindi na awardan na nandito, sabihan niyo lang po ako. Yes po. Ayan, thank you daw po. Ayan, kay na Ma'am Lara. Ayan, kay na Ma'am Bare. Sila Ma'am Bare. Nakuha na rin. Sorry, mali yung... I'm sorry, mali ata yung pronunciation ko. Ayan po, kay na Ma'am um, Orculio. Ma'am Arabal Orculio. Kay Ma'am Cheryl Mantele, Sir Alan Omiter, Ma'am Christina yeah. Angulo, nakuha na rin po nila. Ayan, nakuha na rin po. Ayan, kay na Ma'am Maylin Lucas ng MAPE. Ayan, uh, may comment dito si Sir Edward. Ah, sa akin talaga yeah. nakalabas. No? <laughs> Sir, pwede po bang pag-aralan ko po muna lahat at i-recall ang lahat? Medyo mahina po ang signal, kaya di po makagawa ng ayos. Sana all may fiber, prepaid wifi lang kasi. Yes, sir, sure. Kaya po tayo nag-live webinar para po sa gayon ay naka-save, naka-record at you can do the replay unlimited times. And then pag nakatawa po kayo, you can let me know and then I will... Award the certificate po. Ayan, thank you po, ma'am. Ayan, may tanong lang po. Si um, ma'am Cheryl Yunida, paano po malalaman kung nakareceive na ng certificate? Ayan, dun po sa inyo, may marireceive po kayo na um, dito, notification that you have been awarded the certificate. Pwede nyo din pong tingnan sa profile nyo when you click on your profile and you go to awards. Meron pong certificate. Meron po ba si ma'am na uh, pwede ko pong awardan si ma'am po ba ay nakalagin ngayon? Anong pong ay si ma'am Cheryl po? Ma'am Cheryl, pwede po bang pakisagot po kung kayo po ay nakalagin po ngayong um, araw? Or ngayong oras rather, ngayong oras pong ito. Ayan, may sumagot po si ma'am Blessy Pahut sa may email po. Email niyo daw po. Magdanotip yeah, din po nakagawa ng class. Pwede natin awardan ng certificate. Yeah. Si ma'am. Yung iba po na nakagawa ng class pero hindi na paano dun sa class na INS Turbo Charge. Let me know po so that I can award the certificate to you. Yeah. Ayan, Online na po sir, si ma'am Cheryl Yanida. Nakita ko, ma'am. Nakita, ma'am, ng ano, certificate. Ayan. Thank you, ma'am. Congrats, ma'am, Cheryl. Meron na, agad-agad, with your name. May may notification daw si ma'am Naomi, pero hindi niya ma-view. Pwede niyo pong i-view when you click on your profile sa left part po, click awards, and then you will see that a certificate has been awarded, tapos may maliit na PDF icon, click on it so that you can download your certificate. Yes. Ayan. Mirano, pwede, din po, pwede ko din pong awardan yan. Okay po, maraming marami pong salamat sa inyong lahat. Ayan. Thank you very much po, ma'am. We are so blessed talaga today. Diba? Ang dami ng learnings. May pa-bonus pang certificate yes, from me. Yes, bonus yeah. pa. Okay. Yan. Inawardan ko na din po si Sir po ba or Ma'am Merano? Uh, Ma'am. Si Ma'am Rhea Merano po. Tama. Yeah, tama po. Kasi naka-online po si Ma'am Rhea at nakagawa din po siya ng science class at meron siyang best day ever na profile. Yes. Nakakatuwa no, na-apply ng mga teachers natin yung mga natutunan nila nung mga nakarang araw. Yung Bitmoji and others, di ba? Hindi, hindi pong yung mga teachers natin talagang well-informed and well-equipped na sa ating mga different applications. Yes, sir. Kahit na five day lang yan, pero napakaraming learnings. From yes. this five-day webinar training series. Si Ma'am Mona Lisa po, Ma'am Mona Lisa, awardan ko na po kayo ng inyong certificate attendant. Ayan, agad-agad. Kasi nakita ko sabi niya wala pa siyang nareceive. Ayan. Ayan. Si Ma'am Demesa din. Ayan po, nakareceive na ang teachers. Yun pong mga hindi pa nakareceive, login po kayo sa... Uh, Sir Dennis, pwede kayo po ang kumuha na lang ng mga names kung hindi pa nakareceive. Pwede possible po ba yun? Ah, sige ma'am, sure po. Wala pong problema. Um, Mahipag-coordinate po kay Sir June, tama ma'am, tapos para may forward po sa inyo. Para may forward po sa inyo yung hindi pa nabigyan ng uh, certificate. Certificate. Ayan. 
Okay. Marami pong so, salamat, so, sir. Uh, meron pa po kasi akong isang training <laughs> that will happen in the next 15 minutes. Uh, yes. So I will say bye po muna to everyone. Yun pong mga... Uh, <laughs> sino po ito? Si sir Nick sabi niya salamat po 180 minutes. <laughs> Sa <laughs> mga hindi pa po nakatanggap ng certificate, Sir Dennis will, pwede po makikoordinate na lang sa inyo so that I can uh, give them a certificate. Or mag-login po doon sa INH na class. Share screen ko very quickly para makita ko po kayo kung sino yung mga. Doon po sa nakalag may class po tayo kanina eh, INHS 4.0. Ito po. Yeah. Mag-login po kayo dyan and then just uh, start working on at least one lesson kahit yung introduction. Pag pinuntahan nyo po yung introduction na yan, a-awarded ko po kayo ng certificate. Yan, sige. Yun po ang, ang instruction natin, certificate of attendance. Ayan, thank you. Thank you very much, Ma. So go Thank to I certificate. Go to INHS Turbo Charge. Yan. Go to this part lang po. Click nyo lang yung. Just click introduction. Gagawin po natin na mabilis para makuha agad nila ang certificate nila. Okay. So, go to INHS Turbo Charge. Click nyo po yung introduction. Tapos, i-click nyo yung what is geography. Pag kinlik nyo po yung what is geography na yan, yung first lesson, you will get your certificate. Para po dun sa mga hindi pa na-awarda ng certificate. Yan. Wow. Ito yung comment ni Ma'am Ria sa katuwa po. Okay lang kahit ito lang search. Basta maraming learnings. Thank you po, Ma'am. So, muli... Yeah. Maraming so, maraming yes. salamat. Click yes, po yung ano, doon po sa mga hindi pa na-awarda ng certificate, just go to uh, ano na yung sinabi ko kanina, sir? <laughs> INHS 4.0 Turbo Charge Turbo Charge and then click what is geography. Pag na-click nyo po yun, okay, you will be given a certificate po of attendance. Yes. Yes. Okay? Marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you very much. 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 Bye-bye. Goodbye. Thank you, ma'am. Marami marami salamat po. Ayan, ma'am Sam. Di pa tapos ang ating program, ha? Baka yung iba ay mag-out na po. So, dami natin natutunan sa buong linggong to. For about, yung binibilang ko siya doon sa proposal is about 30 applications plus the NEO LMS itself. Ayan po. I hope you learn something from us. Marami po kayo natutunan. At the same time, inuulit ko po, hindi nyo po kailangan gamitin lahat. Ang kailangan nyo po yes, pumili. Ano po ang sa tingin nyo ay nararapat. At sa tingin nyo po ay babagay po sa inyong online learning. So, Opo, no worries po, no? Kasi yung iba medyo nag-worry na sila, hindi na daw kayang i-absorb ng kanilang memory. Ang pipiliin nyo lang po ay yung pinakagusto nyo lang po at kaya nyo uh, i-master gamitin. Yes. So, I think nandito na rin si Ma'am Mercy for our closing remarks. So, before po natin makita si Ma'am Mercy, ito po ang ating attendance link na isyo-show po natin sa inyo. This link po is for your attendance checkout. Ayan. Sir, ang aga po, ah, medyo maaga tayo ngayon kasi day 5. Ayan. Mm -hmm. Tapos, once again, do not forget to time out. Time out po, ah. This is open until 6 p.m. today. Today. 6 p.m. today. Ito diba napakalaking bagay, ma'am, ng attendance, no? Kung hindi masyado mm -hmm. nakapag-attendance at napchempohan. Walang new LMS account. Ayan. So, huwag naman po kayo yes. masyadong malungkot just in case wala po new LMS. Um, what's important here is the learning that you earn for this session. Ayan. Sabi okay. nga niyo yung base. Yan naman talaga. Yes. So, I think ready na po si ma'am. 
So sige, magko-closing pro- um explain ba natin muna ang ating evaluation? So today, As maliban po sa ating um uh, timeout link Meron din po tayong evaluation form. So para sa photo si evaluation form sir. Ito pong evaluation form po will serve as our basis on the evaluation of the program from day 1 to day 5. Ayun po, ipo-project ko pong ating evaluation form. Ito pong evaluation form po natin nakalagay na rin po dito yung part kung saan po kayo mag upload ng inyo pong mga respective outputs. And as of the moment, makikita nyo rin po ang lista ng outputs dito sa ating evaluation form. Ngayon, yung evaluation form po na to ay open. Inulit ko po. Open po siya hanggang July 6, 2020. So, ibig sabihin, inaasahan po natin that during the duration of um, from day uh, July, uh, June 26, which is today, until July 6 po, 2020 ay masasagutan nyo po ang ating evaluation form. May tanong din po doon na kung saan you are asked if you are interested to submit an output. Now, if you are not interested, still you can receive your digital certificate of participation with indicated number of hours based on your attendance from day 1 to day 5. So, ibig sabihin, kung nakompleto nyo na po yung attendance nyo from day 1 to day 5, you will receive a certificate of participation with indicated 40, inulit ko po, 40 training hours kasi 8 hours a day. And then, after po nyo ma-receive yun, if you are in, still interested, diba, meron po dong sasasagutan kung kayo po ba ay magsasubmit ng output, open po yan until July 6. So, kung hindi ka po kayo sigurado po kung kayo ay magsasubmit ng outputs, or magsasubmit na, pwede naman po hindi nyo po sagutan ngayon. Pero do not forget our timeout. Ha? Baka sabi, sir, sabi nyo po hanggang July 6 po yung link. Hindi po, ah, ang July 6 lang natin ay yung evaluation form. Yung ating pong um, timeout is until 6 p.m. tonight lang po. Ayan. Yung listahan po ng output ay nandoon sa ating pong link. Ayan. Okay. Malinaw na malinaw, sir. Yeah, yeah, todo na to, sabi ni Ma'am Pia. So, I think, <laughs> Ma'am, let's have the closing program. So, before we had our closing remarks, let's have first our nationalistic um, song. The flow of our closing program. So, first nationalistic song, prayer, uh, pareho po yan, ay through AVP or audiovisual presentation. And then, Issuance of certificates and then closing remarks po from Ma'am Mercedita P. Herrera, the TLE Department Head Teacher 6. Well, let me share my screen to you.
Ayan. So, good afternoon po muli. And to give, to give her closing remarks, let's all welcome our beloved, ever supportive, energetic, um, head teacher six of the technology and livelihood education, none other than Ma'am Mercedita P. Herrera. Good afternoon, Ma'am. Okay, good, good afternoon, afternoon everyone. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako ay um, natutuwa at kayo ay matiyagang nanood at nakinig sa isang buong linggong webinar na ito. Nagpapasalamat ako sa Tur Turbo Charge Committee na nagtulong-tulong upang mabuo ang isang napagandang programa na makatutulong sa lahat ng mga guro sa darating na pasukan. Siyempre, papasalamat ako sa lahat ng mga speakers na talagang nag-share ng kanilang knowledge and skills upang inyong matutunan at magamit sa inyong pagtuturo sa pagbubukas ng pasukan sa August 24 na under new normal. So, ibang-iba ngayon ang nangyayari sa atin. At dahil dito, alam ko na ang inyong pagtitiyaga at pakikinig ng webinar na ito ay napakalaking tulong sa bawat isa sa inyo. Ayon nga kay Sir Dennis kanina lang na nagbigay ng 30 applications na pwede ninyong gamitin. Ngunit, pipili lang kayo na na ayon sa pangangailangan na, na, na ng, depende sa topic na inyong ituturo. Sa, sa lahat ng mga speakers, thank you so much sa lahat ng effort na ginawa ninyo, sa mga siyempre sa lahat ng mga teachers na talagang nakinig, lubos ang aming pasasalamat, na talagang sila ay focus na focus dahil sila ay ready ready for the opening of classes. At sabi nga natin, ang lahat ng ito, lahat ng nangyaring kaalaman, lahat ng mga magaganda nangyari for this week ay hindi mangyayari without the initiative of our program proponent, our school IETS, none other than Mr. Dennis Gumbok. So thank you very much, Sir Dennis Gumbok. Thank you so much, speakers at sa lahat ng mga teachers na nanood na nanonood nitong webinar na ito. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon at hindi lang dyan natatapos. Umaasa kami na sa darating na pasukan, may i-apply nyo ang nararapat na applications na inyong natutunan. Muli, good afternoon and God bless us all. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Mercy. Thank you, Ma'am. Thank you very much po. Thank you very much, Ma'am. So, before po tayo mag-end, um, gusto ko lang po i-take ang opportunity dito to thank our school's division superintendent, Dr. Rose Marie Torres, our assistant school's division superintendent, um, Sir Ivan L. Indactivo, to the school's division office of Imo City, to school's division DV, uh, ITO information technology officer, Sir June Benz Adelan, to our principal uh, visionary, Mr. Arturo P. Rosoroso, to our department heads, speakers, host, Ma'am Sam and Sir Kelvin, and to our live participants na nag-tune in talaga from day one to day five, kahit OT na ang ibang yeah. araw. Maraming, mas maraming maraming salamat po. No words can explain how happy I am na katapos tayo ng limang araw na to and I hope you earn something from this webinar. So, Ma'am Sam? Yes, congratulations, Sir Dennis. How... Thank you. Congratulations Kahit to ano, us. Kahit ano, makakapagpahinga ka na rin. <laughs> sa ating lahat, congratulations po sa ito. Sa ah, dahil marami tayong natutunan at for sure, mamimiss din ng ating mga co-teachers ang ganitong webinar from our school. Yes. So, nasanay na daw sila sa ating boses at mukha kasi they want to free five, no? Tapos buong araw din nila ako nakikita. Pero muli, maraming maraming salamat po. So, um, We will show to you or project to you our last uh, presentation. It is offline the Mayan of our Swelahan. So, see ya and God bless you all. Keep safe po. Keep safe everyone. Thank you very much. Uh, land domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 20.